Después de 11 años de éxito nocturno en la radio, Héctor Rossi te invita a escuchar en primera persona sus propias historias paranormales, cara a cara. Y quiere que vos le cuentes la tuya en persona, tras noche paranormal, cara a cara. Adquirí tus entradas por Platea.net, por Instagram, en arroba Héctor Locutor OK, o en la boletería del teatro, tras noche paranormal, cara a cara. Este show es real. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio, un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales, contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... El ritual radiofónico de todas las noches. Noche Paranormal. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Buen martes para todos. Está Claudia en vivo. Claudia, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches Héctor. ¿Cómo estás? Bien, bienvenida. Te escuchamos. Queremos escuchar tu historia. Bueno, este, esta es la segunda historia que te cuento. La otra vez te había contado ya otra y bueno, ahora tenía otra más breve para contarte. Uh -huh. Yo estoy llamando de acá de Salta Capital y esta es una historia que no me pasó a mí, pero me la contaron en un grupo de familia. Ok. Se trata de, eh, en una reunión familiar cuando yo era chica, eh, estaban varios invitados, entre ellos eh, mi madrina de bautismo. Y estaba su padre también en la reunión, que entonces vivía, se llamaba Don Pedro Pardo. Uh -huh. Y Don Pedro Pardo era el, pa el padre de mi madrina, digamos, de bautismo. Él era un hombre de, eh, de campo, que vestía a veces de gaucho, o sea, bien salteño. Y, y nos contó que cuando él era más joven, una vuelta, él trabajaba como sereno de campo, cuidaba algunas cosechas, uh -huh. los contrataban para a varios así para cuidar de noche, para que no entren algunos a robar la cosecha de, de maíz, por ejemplo. Sí. Entonces este, ellos debían ir a cuidar eh, tanto de día como de noche y se formaban grupos de hombres que cuidaban, digamos, el cultivo. Uh -huh. Y bueno, llegó un viernes la noche que... Este, eran como ocho los que cuidaban y, y deciden este, tomarse un descanso a la noche e irse más al pueblo para, para ir a, a tomar algo en el, en el barcito del pueblo y deciden que él se iba a quedar porque él no tenía ganas de ir al pueblo entonces él dice, bueno, yo me quedo acá, ustedes vayan yo me quedo, me quedo a cuidar el campamento porque ellos acampaban ahí en medio mm. del cultivo y armaban una fogata en el medio que les daba les daba calor, digamos, toda la noche. Entonces se van ellos y queda él solo con los perros, porque los acompañaban siempre varios perros eh, cuando salían a rastrear, a cuidar, digamos, a, a revisar el campo de noche. Entonces él se queda en el campamento ahí este, cuidando, los otros se van, iban a volver más tarde, y él estaba acampando ahí. Y se había dormido junto con los perros, ahí en el suelo tenía su cobija, bueno, se durmió. Cuando de repente dice que se despertó con que los perros ladraban, aullaban, lloraban y estaban todos arrinconados contra él. Y él se despierta sobresaltado, dice, ¿qué les pasa a los perros? Y tiritaban y lloraban y ladraban mirando hacia el fuego. 
cuando él se sienta y mira hacia el fuego qué era a lo que los perros ladraban eh, observó un ser humanoide uh -huh. o sea eh, parece humano pero dice que era como un hombre desnudo que tenía alas tenía dice que le vio que tenía como unos cuernos para él dice que era el diablo uh -huh. que era como alas con cuernos los ojos rojos como fuego y que tenía cola dice y tenía como cómo le llaman el tridente como, sí. como el tenedor así grande sí, sí. eso de, de que usan en el campo bueno estaba brincaba dice y bailaba sobre el fuego así como feliz brincaba y saltaba sobre el fuego y no le hacía nada al fuego y él dijo qué es esto este para mí debe ser el diablo porque brincaba y bailaba dice que estaba como feliz como que danzaba sobre el fuego y los perros que lo ladraban pero él no se espantaba con los perros cuando de repente se dio cuenta que don Pedro lo estaba mirando entonces este ser deja de bailar lo mira don Pedro y él dice que se pegó un susto porque dice acá me viene a atacar uh -huh. no, se espantó o sea lo vio, se dio cuenta que lo estaba mirando y dejó de danzar y pegó un último brinco sobre el fuego y se perdió en medio del monte y ahí, bueno, los perros dejaban ladrar. Se pegó un flor de susto. Cuando volvieron sus compañeros, este, juro no volverse a quedar más solo. Para él, dice, era el diablo. Que se apareció porque estaba el fuego y él se puso a danzar con el fuego. O sea, era un demonio. Ah, claro. Por lo menos, no sé si el diablo como figura, pero sí algo oscuro, algo demoníaco. Sí, sí, porque dice que tenía alas, cuernitos, el tridente y cola seguro pero que estaba así, era como un hombre desnudo y que era todo así, su cuerpo rojizo, digamos. Mm. O sea, se veía todo rojo porque brincaba sobre el fuego. Claro. Era, un, un, era un ser que estaba feliz de bailar, al, era como que hacía un baile de alabanza, brincaba y estaba feliz y todo el tiempo brincaba sobre el fuego y bailaba alrededor del fuego. Y los perros, asustadísimos, ladrándole a ese ser, y no se animaban ahí a morderlo porque estaban arrinconados contra él, tiritando, rodeándolo a don Pedro y, y no se animaban a ir a atacarlo. Los perros estaban asustadísimos y aullaban, lloraban los perros, dice. Dios Entonces mío. se dio cuenta que era algo malo. Gracias por compartirnos tu historia, Eso Claudia. Te mando un beso grande. Bueno, gracias, Héctor. Gracias. Chau, chau. Con Claudia abrimos. ¿Cómo andan ustedes? Bienvenidos, bienvenidas. Acá estamos en el Super Ritual. Desde ahora y hasta las 12 de la noche en este Super Martes 25 de junio del 2024. Esto es La Noche Paranormal. Para hablar en vivo ya está abierto el WhatsApp Paranormal, que no es el de la pop. Este es el 11 27 84 1073. 11 27 84 1073. Escribí la palabra vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia y envíala al 11 27 84 1073. Hoy voy a regalar un libro del nuevo libro. El lunes, este lunes primero de julio. Sale a la venta en todas las librerías del país mi nuevo libro, Historias Paranormales, de la editorial Penguin Random House. Historias Paranormales, Leyendas, Mitos Urbanos, los mejores relatos de terror narrados por sus protagonistas. El libro, a partir de este fin de semana, ya va a estar. Pero seguro, seguro, el lunes primero de julio, en todas las librerías del país, quiero que consigas Historias Paranormales. Hoy te voy a regalar un ejemplar. Es el mejor regalo para el Día del Niño, para el Día del Amigo, ya te lo digo. ¿Querés tener tu ejemplar? Hoy regalo uno entre todos los audios que lleguen al 11 27 84 1073. 11 27 84 1073. Hoy se va un ejemplar del libro autografiado para vos, pero vos ya puedes comprar el tuyo. Está en formato ebook también y si no, buscalo en todas las librerías del país. Señoras y señores, hay muchas historias. Una noche fuerte. Alexa, ¿estás en vivo? Alexa, ¿estás ahí? Sí, acá estoy, acá estoy. ¿Te llamas Alexa? ¿Qué tal? Buenas noches, Héctor. Buenas noches. ¿Tu nombre es Alexa? Alejandra. Alejandra. Alexa, hace muchos años que me dicen mis amigos. Ok, bueno, Ale, bienvenida. Te escuchamos, escuchamos tu historia. Bueno, tengo varias anécdotas. Eh, tanto, o sea, o en mi casa, uh -huh. o en el cementerio de Chacarita, o en casa de amigos. Te voy a contar un par okay. que han pasado acá en mi casa. Bien. 
Eh, bueno, una, de, mi hijo hoy tiene 22 años, cuando tenía alrededor de 3 años, donde hoy tenemos el comedor, antes era un patio, y él siempre jugaba y saludaba. Y un día, tercer, cuarto episodio, como que saludaba a alguien, eh, él me dice que saludaba a una abuelita que pasaba por el patio. Un día con mi mamá estamos tomando unos mates, vienen unos amigos de visita, se ponen a hablar de tiempos eh, de cuando mi mamá era joven, sus amigos eran jóvenes, y me dice mi vieja, traen los álbumes de fotos de cuando nosotros éramos, éramos pibes. Se lo sienta mi hijo en el, en el regazo, empieza mi mamá a mostrar las fotos, empiezan a ver las fotos Y mi hijo que tenía alrededor de tres años, tres años y medio, le dice Espera, espera abuelita, dice, esta es la abuelita que me viene a saludar uh -huh. Y señala una foto donde estaba mi abuela Sí Este episodio pasó en el año 2005 mi abuela había fallecido en el 77 y sin embargo mi hijo decía que esa era la abuelita que lo venía a visitar. Él jamás había visto una foto de mi abuela porque nosotros no teníamos fotos ni en portarretratos ni en cuadros, uh -huh. solamente las fotos de mi abuela estaban en esos álbumes. Esa es una. Una noche tomando mate, yo vivo en una manzana muy particular en el barrio de Pompeya, uh -huh. que se llama, en la manzana se llama la, el barrio La Colonia Obrera de Nueva Pompeya, declarado Patrimonio Histórico de la Ciudad. Es una manzana muy antigua, que fue construida para que vivan los obreros con sus familias, obreros que trabajaron acá en el barrio, uh -huh. que empezaron a construir parte del barrio, así que te imaginarás que esta manzana tiene muchísimos años. Tomando mate una noche tras noche de mate y charlas con una amiga, una vecina, el, yo tengo la cocina cuya ventana da a uno de los pasajes internos de la manzana, me golpean la ventana. Yo corro a la cortina, no había nadie, seguimos charlando, tomando mate, vuelven a, gol a golpear la ventana. La tercera vez que golpean la ventana, yo corro a la cortina, hay una mano apoyada en la ventana, pero detrás de la mano no se veía ninguna persona. Ok. En esta manzana, inclusive... A ver, tengo amigos que son completamente racionales, que no creen absolutamente nada y... Noches de cumpleaños, tras noches, salir, que, que uno busca un 24 para ir a comprar y se olvida cigarrillos, que uh -huh. se olvida. Han visto sombras eh, y han llegado, una vez uno me dijo que ha llegado a ver cruzar por el centro de la manzana, que tiene una calle, es una calle con árboles, con una torre en el centro. Eh, ha visto pasar un policía, pero con el uniforme que tenían las, eh, los policías, eh, los viejos uniformes de la década del... que se usaba en la década del 60, uh -huh. del 70. Y así tengo, pero muchas. Me contaste, me titulaste que tenés una en el cementerio. Contame la de Chacarita. Chacarita, bueno, en Chacarita yo este, tengo varios familiares. Eh, casi toda mi, toda mi familia está en Chacarita. Eh, bueno, yo hacía todo un recorrido. Imaginás que entraba por la entrada principal y hacía uh -huh. todo un recorrido para ir viendo a todos mis familiares, a mis abuelos, a mis tíos, a una hermana que falleció hace muchos años. Y eh, yendo a, esto pasó hace varios años. Entrando hacia la derecha en un sector que ya no está, que es un sector que estaba sobre la calle Guzmán, ya uh -huh. no está ese sector. Yo tenía uno de mis tíos. Eh, bueno, voy en ese sector, digamos, entre lo que era la parte de tierra, también hay una galería muy antigua que todavía está. Es una galería, es como un pasillo, pero es una galería donde hay todos este, nichos de, de, de cajones y... Es muy antigua, es una de las primeras galerías, digamos así, sobre, no las galerías que están en subsuelo, sino de las primeras uh -huh. galerías que existieron en Chacarita. 
y tiene varias entradas a lo largo, porque la galería es larguísima, es un pasillo larguísimo, tiene varias entradas. Entonces yo empiezo a caminar y empiezo a ver una mujer que me seguía el trayecto, Ajá. pero ella iba caminando pegada a esa galería. Voy, voy hasta la sepultura de mi tío, le dejo flores, bueno, estoy un rato ahí, y esta mujer parada mirándome en una de las entradas de esa galería. Eh, yo me doy cuenta por la ropa, que tenía ropa, no, no ropa moderna, digamos, te estoy hablando de esto de hace, no sé, 10 años atrás. Sí. Eh, y esta mujer... Bueno, yo sal, bueno, le dejo las flores a mi tío, voy a seguir el recorrido y esta mujer sigue caminando, como que me seguía, pero eh, a la par, ella caminando siempre pegada a esa galería y siempre mirándome. Yo tenía, de lo de mi tío, tenía que ir casi para el sector del crematorio, que es donde estaba mi abuelo, o sea que yo tenía, me recorría todo el cementerio. Uh -huh. Y entonces, este, en un momento, eh, me paro, la, empiezo a caminar hacia donde está parada esta mujer y le digo, ¿qué, ¿qué es lo que querés? Se mete en la galería, así como yo la veo que ella se mete, yo empiezo a correr, entro y no estaba. Mm -hmm. Desapareció, o sea, se fumó, entonces, no se pudo haber escondido ni nada, era una entidad. No, porque si... Eh, por ahí, si hay alguien que conoce Chacarita, ese sector, la galería es como un pasillo, no de las galerías que están en los subsuelos. Uh -huh. Este es como un pasillo de mármol, de, todas las sepultos, digamos, eh, la, los difuntos que hay ahí son, eh, son antiguos, son todos claro. este, nichos muy antiguos. Y las, las entradas, digamos, de, de todo este pasillo, por decirlo de alguna forma, están a una distancia bastante larga, hay entre 10 y 15 metros, o sea, yo estoy ahí nomás, en, en unos segundos, y ella no se pudo haber escondido a ningún lado. Entonces lo que hice fue sacar un par de flores de todas las flores que yo tenía y decirle que se las dejaba, uh -huh. que no sabía quién era ni cómo se llamaba, pero que se las dejaba y lo que le deseaba era que encontrara su luz y su paz porque ella ya no pertenecía a este plano. Dejo las flores en el piso, me voy, empiezo a caminar y la curiosidad hizo que me diera vuelta y está esta mujer parada de nuevo en una de las, de las entradas de esa galería con las eh, flores que yo le dejé en la mano. Mm, Dios bueno, mío. seguí seguí mi trayecto. Sí. Y después eh, tengo a mi abuela en Galería 20. En otra oportunidad fui yo para cortar camino todas las galerías 20, 21, 23. Todas se conectan con pasillos muy largos que a plena luz del día son pasillos muy oscuros porque no tienen iluminación. Y en una oportunidad eh, paso, si y yo me paraba, estos pasos se detenían hasta que llego a la Galería 20 y eh, el hombre que venía caminando era un hombre, un señor muy mayor, de traje, de sombrerito, bastón, pero... Me seguía. Uh -huh. Yo llego, Galería 20, voy a donde tengo que ir, al, al, donde están los restos de mi abuela. Y cuando estoy por salir, este hombre estaba parado en una de las, dejamos, de, por decirlo de alguna manera, el pasillo de, de enfrente donde yo estaba, en el sector de enfrente. Y justo venía uno de los cuidadores. Este hombre se mete en uno de los, de los pasillos, las galerías, Tenés sectores de nichos de restos, uh -huh. tenés sectores de cajón entero. Se mete en uno de los pasillitos y yo le digo al cuidador, disculpa, ¿me lo viste al señor que estaba de traje y sombrero? Me dice, no, le digo, se metió en uno de esos pasillos. El cuidador fue, se asomó, me dice, acá no hay nadie. 
y pero salió por otro lado, le digo, porque me viene siguiendo desde la Galería 21. Me dice que este pasillo no tiene salida, somate. Me dice, son los pasillitos y hay una pared. Que no, no hay salida. <risa> bueno, esa fue... Varias cosas Otra. te han pasado, varias cosas. Bueno, un gusto, que, bueno, un gusto hablar con vos, Ale. Seguramente tenés más historias y vamos a poder repetir sí. comunicaciones. Te mando un gran abrazo. Gracias, Che. Un beso, un beso. Chau, Chau hasta la noches. próxima. Buenas noches. Si alguien vivió situaciones parecidas, sobre todo en cementerios, por favor, está abierto el WhatsApp. Acordate que hoy te regalo un ejemplar del libro que todavía no salió. Sale el lunes, desde este lunes, en todas las librerías del país. Historias paranormales, mi nuevo libro. Anda a comprarlo este lunes. Si lo compras o si vas a una librería y lo ves, sacale una foto, subíla a Instagram y me etiquetas. Está Alicia en vivo. Alicia, ¿estás por ahí? Bueno, ahora vemos si la podemos reconectar. 11 27 84 1073. Quiero decirles que se viene la nueva función de Trasnoche Paranormal Cara a Cara, el show en vivo inédito, el sábado 6 de julio. No voy a hacer la obra original, vamos a vivir como un programa de radio, pero en el teatro, ¿ok? Con invitados, con Spirit Box, con alguien en vivo desde Suecia en un cementerio. Vos como protagonista te vas a poder subir al escenario. Un espectáculo apto para todo público, sábado 6 de julio. Teatro Picadilla, Avenida Corrientes 1524 en la ciudad de Buenos Aires. Mirá que quedan pocas entradas. Podés comprarlas por Plateanet en mi Instagram, Héctor Locutor OK, o en la boletería del teatro también. Y el domingo 7 de julio voy a estar en San Isidro, en el Centro Cultural San Isidro. Te espero tempranito el domingo 7 de julio a las 9 de la noche. La gente de San Isidro, Zona Norte, nos vemos en el Centro Cultural de San Isidro. Entradas a la venta también en mi Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Leandro me dice Héctor yendo a trabajar de playero en San Justo, un saludo, sos grosso loco, gracias, Andrea, buenas noches primera vez que te escucho, hola, buenas noches hola Mónica, hola a todos sí, sé que está el partido de Argentina pero nosotros hacemos el programa igual lo, lo vemos acá muteado y escucha y hacemos la noche paranormal, no los queríamos dejar en banda 11 27 84 1073 Romina la mona Carballo, hola mona buenas noches, muy buenas noches Héctor Rossi, buenas noches paranormales ¿cómo están? Y vamos a contarles sobre un video que es viral. Fue a la casa de su amigo, el piano empezó a sonar solo. El chico notó un ruido extraño en uno de los cuartos de la casa, pero estaba él en el lugar. Hacía poco nos había pasado también que historias de amigos que escuchaban sonar instrumentos y no había nadie. Este chico estaba cuidando la casa de uno de sus amigos y empieza a escuchar música. Empieza después a escuchar las teclas del piano sonando. Al principio dijo, se trata de un gato, que tenían como mascota, que tal vez andaría pisando el piano. Pero se acerca hacia el cuarto donde estaba ubicado el piano y ve de manera horrorizada, que las teclas se tocaban solas. Entró en pánico. Quedó aterrado. No creía en nada paranormal. El usuario es Crixalix, con X, Crixalis, y compartió el video espeluznante hace muy poco. Él estaba cuidando la casa de Santiago, uno de los amigos que obviamente toca el piano y empieza a escuchar esa música. A partir de ese momento se acerca hacia el cuarto y descubre que las teclas suenan solas. El video lo puedes encontrar y vas a ver cómo el piano se toca solo. Él dice, no sé qué hacer para que ustedes lo comprueben. Si no les muestro, no me van a creer. Y ahí es donde aparece el video filmado por él mismo, que ya tiene más de 150.000 reproducciones. ¿Cuál es tu historia paranormal? Sabes que acá siempre tenés un lugar donde te escuchamos con muchísimo respeto, con Héctor, con todo el equipo paranormal. 11 27 84 1073 
Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al 11 27 84 10 73. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11 27 84 10 73. Hola Mona, hola Héctor, ¿cómo les va? Bueno, les cuento de esta anécdota que tiene que ver con animales. La cuestión es así, yo tengo mis cuatro perros. Adentro, la mayor, la perra mayor duerme acá adentro porque ya está acostumbrada. Los chiquitos porque hace frío afuera. Y bueno, tenemos la cama matrimonial acá lo que es la cocina. Lo que va haciendo a la cocina. Y a poco vamos haciendo. Más adelante vamos a hacer la habitación nuestra. Y las nenas tienen su habitación. Los tres gatos de vez en cuando se turnan y duermen con nosotros. Cuando hace mucho frío se duermen los tres. Nosotros tenemos nuestra cama bastante en privacidad. Y los gatos duermen con nosotros de vez en cuando. Este sábado el gato más chiquito trueno. Bueno, se acomodó conmigo en el medio de la cama. Yo a la madrugada me despierto, abro los ojos porque me van a ir al baño. Y el gato también se despierta sin que yo me mueva y sale como si quisiera atrapar algo, como si hubiese escuchado algo. Yo dije, oh, se va a pelear con, lo gato, con la gata y va a despertar a Manu que tiene que ir a trabajar, mi esposo. Yo sentía una bolita que se había acomodado en mis pies y yo creí que era... La gata Cleo o Fiera, pero Fiera me pareció raro porque Fiera es más grande y más pesado. Y tanteo en la oscuridad, dejo que él salga despacio, lo freno antes de que se le tire encima a la gata y haga un lío. Tanteo y no hay nada. Tanteo más en los pies, no hay nada. Mi esposo se despierta. Yo le digo, no estoy buscando un gato, pero no hay nada. Le digo, sí, yo lo estoy sintiendo a mis pies, pero no hay nada, gordo, le digo, no hay nada. Tanteo más en el borde y estaba la gata en una posición de ataque hacia el piso. Entonces lo dejo que bajen los dos, van persiguiendo algo, no sé qué. Llego, bueno, habrán visto un bicho, pero mi marido insistía que había algo en sus pies cuando la gata ya se había bajado. Le digo, no sé qué sentiste, pero no hay nada. Alumbramos con el celular y no había nada. Bueno, me voy al baño, cuando vuelvo del baño, veo una cabecita de un gato, gato angora, chico, como va aproximadamente de un año, pero blanco, como si fuera una bruma. No se le veía los ojos, pero yo sentía que me estaba mirando y era la bruma de un gato. Y Fiera estaba en lo que es la mesa de frente a la ventana que hacia la calle, sentado mirando hacia abajo, hacia donde estaba este gato y... El chiquitito, el negro, también estaba mirando hacia el mismo lugar. Y Cleo estaba en el piso mirando hacia ese mismo lugar que yo el gato. Fue tan solo un segundo, pero fue increíble. Después le conté a mi esposo de todo lo que sucedió, pero fue increíble. Perdón por hacerlo tan largo, pero fue algo increíble. Un abrazo para todos. Once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres. Querido Héctor, me llamo Silvina el anuncio este. Te cuento esta historia. Mi vecina se llamaba Rosa. Practicaba magia negra en su casa. Murió en 2009, después de una locura galopante tras la muerte de sus dos hijos a causa del cáncer y el asesinato de su marido, que ella misma cometió, haciéndolo pasar por loco y dándole medicamentos que él no necesitaba. Tras la muerte de esta mujer en la casa... Pasan cosas. La nieta la manda a mi mamá a buscar unas cosas a la casa que había quedado abandonada y algo la empujó por las escaleras. Otra vez, yo estaba en el patio de mi casa y del tapial vuela un gancho de carnicero que me voló por al lado de la cabeza y no había nadie. A veces, se sentía un olor tan fuerte que parecía que hubiera alguien muerto. Se escuchaban cosas raras. Soy Silvina y mi historia es real. Hablando de historias, el lunes sale el libro, ¿eh? Historias Paranormales. Quiero que lo tengan. Historias Paranormales lo pueden comprar en todas las librerías del país, chicos. Hoy voy a regalar un ejemplar de mi libro, de mi nuevo libro que todavía no está a la venta, que sale este lunes, de Historias Paranormales. Entre todos los audios que lleguen al 11... 27841073. 11-2784-1073. Hoy se va un ejemplar de historias paranormales. Mi nuevo libro, el mejor regalo para el Día del Amigo. ¿eh? Ya te digo, para el Día del Niño ni te cuento. 11-2784-1073. Hay más. Buenas noches, Héctor. Muy buena la radio. Me llamo Ángela. Soy de Barracas, Buenos Aires. Te quería contar la historia que me contó mi mamá. Ella se crió en Corrientes, Goya. Me contaba que mi abuelo era una persona muy, muy rara. Él se iba a la noche. Nada, tenía un libro que ella decía que era un libro de magia negra. Y ella me contaba que había visto el libro. Y el abuelo le hablaba de, de los poderes de ese libro. Que lo mismo que había dicho la chica hace un rato que habló. Que... 
uno si cree le puede pasar, bueno, y si no cree no, no le pasa nada. Uno atrae lo que, lo que cree, ¿no? lo que piensa, lo que siente. Me cuenta mi mamá que mi abuelo le hablaba de estas cosas y le decía a mi mamá, a mi abuelo, que ella nació para, para hacer un sacrificio. Cuestión que mi abuelo la iba a usar para un sacrificio, la iba a matar a mi mamá. Mi abuela se entera de esto y irá, le quema el libro. Al pasar esto, mi abuelo desaparece más o menos un mes. No volvía a la casa, esto en el campo, ¿no? En corriente de Goya. Y, y no aparecía. Cuando volvió al mes, mi abuelo llegó súper flaco, muy barbudo. Mi mamá no entiende cómo, cómo se fue un mes y, y nada, no, desapareció. Nada, no, esa es la historia que te quería contar. Saludos desde Barracas. Muy buena la radio. Muchos besos. Hola Héctor, ¿qué tal? Soy Analia de Córdoba. Esto que paso a contarte es totalmente cierto. En una localidad de caseros, partido de 3 de febrero, hay una especie de club. La verdad no conozco por dentro, pero tengo un familiar que trabajó ahí un tiempito. Realmente pasan cosas muy raras. Sonidos, se ven sombras, hasta hay un perro fantasma. Estaría muy bueno si pudieran ir a este lugar, una recorrida, graban, sacan fotos y demás. Ojalá los dejen, porque ahí adentro te niegan todo. Si logran entrar, tendrían material para más de un programa. En el salón donde se almuerza, hay una especie de estudio de ballet. Ahí se escuchan saltos, corridas de niños. Y en el campo de golf, cerca, hay un salón donde se hacen eventos. Dentro del salón, hace muchos años, pasó algo feo. Murió una quinceañera y la persona que trabajó ahí, mi familiar... No la vio, pero sí la escuchó. Sí vio al famoso perro fantasma grande y blanco. Hay que investigar. Sé que, por ejemplo, en el cementerio de Morón pasan muchas cosas. Sé que todos los cementerios son terribles, pero este es el peor. En la casa de mi hermano se aparece en el baño la figura de una señora. Mi tía. Lamentablemente tuvo una muerte fea Murió en el baño mientras se bañaba Sabrá Dios cuántos días estuvo ahí hasta que la encontraron Ahí en lo de mi hermano también he visto sombras Que me da terror dormir con las luces apagadas Se abren y cierran las puertas de un mueble Se prende y se apaga la radio En fin, varias cosas Ojalá pudieran hacer exploraciones y un informe Gracias, soy Analía y hay más historias Contanos tu historia paranormal en vivo, llamando al 11 27 84 10 73. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11 27 84 10 73. Hola Héctor, Mona, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches para todos los oyentes también. Quería comentarles una historia que contó mi tío en un asado familiar hace un tiempo. Resulta que él hace 20 años atrás, más o menos, para los que conocen Rafael Castillo más o menos, se ubica. Había un boliche sobre la avenida Carlos Casares llamado Pancho Vip. Capaz que muchos lo recuerdan, el boliche hoy ya no existe, ya no hay nada en esa esquina. Bueno, cuestión que él salió a bailar como todos los sábados en esa época y se volvió solo para, para lo que era mi casa en ese tiempo, en Morón. El boliche estaba más o menos como unas 15 cuadras de, de lo que era mi casa, ante el barrio Belgrano y en Morón. Se volvió solo él. Bueno, dice que iba caminando y en el trayecto, como a la mitad de, de camino, dice que pasa por abajo unos árboles y siente como que le silbaban. No le dio importancia, él siguió caminando. Dice que la noche estaba bastante fea, había como una neblina. Y un día antes había llovido, por lo tanto, o sea, esa, esa noche había llovido. Este, bueno, empezó a caminar y justo antes de llegar a la Plaza Manzanar, hay una, como cinco esquinas, digamos, un cruce de, de cinco, cinco calles. Y cuando pasa por él, mira, te lo cuento y se me pone la piel de gallina. Cuando cruza, dice que siente que lo observan de atrás, Héctor. Se da vuelta y dice que lo que es la en medio de, la, de las cinco esquinas ve algo, algo chiquito parado en la calle mirándolo pero no era un perro, no era nada, o sea, era como una, algo, algo chiquito como un enano, digamos. Bueno, él se dio vuelta y dice que cuando lo vio, esta cosa empezó a apurar el paso, digamos, ¿viste? Y este no dudó tampoco en empezar a correr empezó a correr, Héctor dice que esto lo, también empezó a correr y lo seguía lo seguía. La Plaza Manzanar en ese tiempo era todo, todo barro como había llovido, él cruzó todo se embarró, casi se cae. Bueno, 
llegué a lo que era mi casa y el portón estaba con candado, como siempre, asaltó el, el paredón, lo que digamos, y le abre la puerta a mi abuela y le dice, ¿qué te pasa que venís así corriendo? Estás todo agitado, le dice, todo embarrado estaba él. Y le dice, ¿qué, qué, qué te pasó? Nada, mamá, me viene, me venía corriendo algo porque no sé qué, le dice, algo así, así. Y bueno, mi abuela siempre le decía, él, siempre nunca vengas de noche. Después de las 12 de la noche, nunca vengas solo, espera que se amanezca, quédate en la casa de algún amigo, pero no, no vengan más, porque después de las 12 de la noche dice, es normal que pasen estas cosas. Aparte cerca ahí había un templo un bando también y puede ser que haya algo raro y fue algo bastante extraño. Y yo me acuerdo que mi abuela siempre nos decía a nosotros que si vamos a salir, eh, por ejemplo, que salís al patio de tu casa, nunca salgas a las 12 en punto y cosas así, porque ella vivía en Chaco y bueno, allá en el campo saben mucho de estas cosas. Así que bueno, Héctor, esta es la historia, espero que les haya gustado, un abrazo grande, éxito para todos, bendiciones. Hola Héctor, soy conductor de Didi y como cada noche recorro las calles de Buenos Aires. Siempre he sido escéptico respecto a lo paranormal, pero desde que empecé a pasar por el cementerio de Chacarita, algo cambió. Para, le pongo un punto a esta historia porque está Euge en vivo que quiere hablar conmigo. Euge, ¿estás ahí? ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola Héctor, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bienvenida. Bueno, ahora que estamos en vivo te quiero escuchar, quiero escuchar tus historias porque ayer estabas para, para contarme y no pudimos enlazarnos. Contame, ¿qué te pasó a vos? No, no, no. Sí, te cuento. Te la mandé por eh, privado, pero no, no sé, no, no te llegó. Uh -huh. No, esto fue una historia, digamos, eh, rarísima lo que me pasó. Estaba internada en el hospital con mi nena, en el hospital Posadas de acá de... De no sé qué, qué partido será. Uh -huh. Bueno, y... Nada, estaban los pacientes ya para la hora de descanso. Estaba con la luz media así apagada, ¿viste? Que no duermen con la luz no tan sí. encendida. Bueno, la cuestión es que... Yo estaba mandando mensajes por WhatsApp. Y de repente... Eh, se empieza a escribir solo el teclado del, del teléfono. Uh -huh. Y me ponen... Te juro, yo digo, estoy loca. No, me estoy volviendo loca. Me ponen bienvenida a la velada de esta noche. Mi nombre es eh, Cristian o Daniel, no me acuerdo bien el nombre que me había puesto. Y cuando me ponen así yo empiezo a tocar todos los botones. A, para, para apagar el celular o para, digamos, reiniciarlo, lo que sea, porque eh, me asusté en una palabra. Sí. Y bueno, la cuestión es que, bueno, pasó eso y, y nada, después de que porque después de pasó eso, apagué el celular. No, 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 o sea, el, el teléfono empezó a escribir. Cosas así, medias raras, como... Escucha, empezó a escribirse todo eso solo. Vos solo. tenías el teléfono en la mano y se estaba escribiendo solo. como una mano invisible escribiendo ese texto. Claro. claro. Y me puso eso. Bienvenida a la velada esta noche. Encima ya era de noche. Y me pone, bienvenida a la velada esta noche. Eh, mi nombre es, eh, no me acuerdo si se puso Cristian o Daniel. Y bueno, y cuando se puso eso, yo agarré y empecé a tocar todos los botones para, que, para, para poder apagarlo, ¿viste? Claro. El celular. Esto fue igual hace años atrás. Igual en el hospital el estétrico, el hospital Posadas, la gente que lo conoce eh, sabe que, que pasaron muchas cosas ahí en ese hospital. Y bueno, y la cuestión es que, bueno, <ríe> te juro que por Dios que me, me empecé a hacer la cabeza con eso, digo, ¿qué, ¿qué pasó también? Y nada, y eso fue lo que me pasó, eso fue lo paranormal que me pasó, bueno, entre tantas cosas que me han pasado, ¿no? Bueno, igual es eh, súper fuerte y sobre y todo porque te pasó en, en un hospital donde ocurren muchos de estos eventos, ¿viste? Tal cual, tal cual. Uh -huh. Euge, gracias sí, por estar hoy con nosotros. Dije que los... No, por favor. Gracias, eh. te mando un beso no, grande. Venga, otro... Dale, Héctor, un beso. Beso, gracias. chau, chau. Nos estábamos pisando porque hay un delay. A veces la gente dice, eh, ¿por qué le cortaste? No, no, no le corté a propósito. Es que a veces cuando la internet falla o la conexión falla, nos empezamos a pisar sin querer, ¿no? No, no, no es a propósito. 11 27 84 1073. 11 27 84 1073. Voy con la historia. Héctor, soy conductor de un auto de aplicación y como cada noche recorro las calles de Buenos Aires. Siempre he sido escéptico respecto a lo paranormal, pero desde que empecé a pasar por el cementerio de Chacarita, algo cambió. La primera vez que noté algo extraño fue una noche tranquila. Mientras manejaba por la avenida Jorge Newbery, una ráfaga de viento helado entró por la ventanilla y de repente un olor nauseabundo inundó el auto. Pensé que quizás era algún animal muerto o basura de la calle, pero el olor persistía únicamente cuando pasaba por frente al cementerio. No le di mayor importancia. Seguí mi ruta 
Sin embargo, las noches siguientes el fenómeno se repetía. Cada vez que me acercaba al cementerio, el hedor apodrido se hacía presente, más fuerte y repulsivo. Empecé a sentir escalofríos y una inquietud que no podía explicar. Me invadía. Una noche, bajo una tormenta feroz, me vi obligado a pasar nuevamente por ese tramo. El agua golpeaba con fuerza el parabrisas y los truenos resonaban en el cielo. El olor era tan penetrante que tuve que bajar la velocidad y respirar por la boca. De repente, un golpe seco resonó en el techo del auto. Mi corazón se aceleró, pero seguí adelante tratando de no perder la calma. Al llegar a una zona más iluminada, decidí meterme y detenerme para verificar el auto. Al bajar, noté algo que me heló la sangre. En el piso del asiento trasero había huellas de barro frescas y bien marcadas. Eran huellas humanas, pequeñas, como de un niño, pero no había recogido a ningún pasajero desde mi último viaje y estaba seguro de que el auto había estado vacío. Miré alrededor y no había nadie. La lluvia seguía cayendo con fuerza y una sensación de ser observado me recorrió la espalda. Volví al auto y cerré las puertas con seguro, decidido a salir de ahí lo más rápido posible. Desde entonces, cada vez que paso por el cementerio de Chacarita, el olor aparece y me siento con una presencia en el auto, como si alguien estuviese en el asiento trasero. Intento cambiar de ruta, pero inevitablemente, el destino... Siempre me lleva de vuelta a ese lugar. Ahora conduzco con la certeza de que no estoy solo. Cada noche al llegar a casa reviso el auto, temiendo encontrar huellas nuevas, señales de que los muertos se suben a mi auto. Hay más historias. Hola Héctor, buenas noches. Ahora que estás contando el tema de trabajos. A mí me pasó que yo de chico, más o menos a los 10, 11 años, me salieron muchísimas verrugas en las manos. Pero cuando digo muchísimas, es muchísimas porque viste que dicen que no hay que contarlas, por lo menos es lo que siempre me decía mi mamá, que no, no me las cuente. Pero bueno, al final el que el hombre, que era un hombre correntino que vivía en el fondo de, del barrio de, de donde somos nosotros, las terminó fue el que me las curó porque anduve haciendo un montón de cosas que hasta que viví con esta persona que las terminó contando y eran 116 verrugas en las manos grandísimas que se me iban lastimando o sea a mí obviamente me generaba mucha vergüenza era 12 años porque estaba en septiembre bueno cuestión que las contó él me acuerdo que arrancó de una planta esa cantidad de, de hojitas o sea 116 hojitas me las pasó en la, en la verruga las enterró bajo de una imagen que él tenía y no me acuerdo cuál era me dijo se te van a ir cayendo y bueno así fue y no me acuerdo si fue él o otra persona que le dijo a mi mamá que a mí lo que me había pasado eso es que habían hecho un trabajo para la familia, para la casa, que habían dejado, el trabajo era un pañuelo que lo habían dejado tirado en, afuera de mi casa y que lo agarré yo por eso tenía las manos como las tenía bueno, creo reventar, yo hoy en día no me quedó ni una sola verruga Héctor, te voy a contar una historia que muchos no creen, pero espero que ustedes no me juzguen en una noche muy complicada, lluviosa y oscura, una de esas en las que el viento no te deja dormir, estaba sola en mi nuevo departamento, tratando de relajarme después de un largo día de trabajo. Habían pasado varios meses desde que dejé a Miguel, mi ex pareja. Nuestra relación había sido muy complicada, en gran parte debido a su madre, a Marta. Desde el primer día, Marta me dejó en claro que no me quería para su hijo. Me hizo la vida imposible con sus constantes críticas y comentarios despectivos. Después de la separación, pensé que finalmente encontraría paz. Sin embargo, las cosas no resultaron así. Poco después de mudarme, comenzaron a suceder cosas extrañas. Al principio eran pequeños incidentes que podía atribuir a mi imaginación. Objetos que cambiaban de lugar, puertas que se cerraban solas, luces que parpadeaban... Pero pronto, los eventos se volvieron más perturbadores. Una noche, mientras me preparaba para dormir, escuché un susurro. Al principio pensé que era el viento, pero luego lo escuché claramente. No sos para él. Era la voz de Marta. Mi corazón comenzó a latir rápidamente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Traté de convencerme de que solo era mi mente jugándome una mala pasada, pero las apariciones se volvieron más frecuentes y más claras. Una tarde, mientras estaba en la cocina, vi su reflejo en la ventana. Estaba parada detrás de mí. 
mirándome con esos ojos fríos y llenos de odio. Grité y me giré rápidamente, pero no había nadie ahí. Comencé a dudar de mi cordura. Decidí buscar ayuda y fui a ver a una medium. Ella me dijo que el espíritu de Marta estaba atado a mí debido al rencor que había sentido en vida y que seguía sintiendo después de su muerte. Según la medium, Marta me culpaba por haber dejado a su hijo y su ira la mantenía en este mundo atormentándome. Me sugirió realizar un ritual para ayudar a su espíritu a encontrar paz. Aunque escéptica, estaba desesperada y acepté intentarlo. La noche del ritual, la medium encendió velas, quemó incienso, recitando oraciones para guiar el espíritu de Marta hacia la luz. En un momento, la temperatura de la habitación bajó drásticamente y pude ver mi aliento en el aire. Sentí una presencia pesada y escuché nuevamente su voz, pero esta vez era diferente. «Perdóname», susurró con una mezcla de tristeza y arrepentimiento. Después, el aire se calentó de nuevo y la sensación de opresión desapareció. Supe en ese momento que Marta finalmente se había ido. Aunque nunca voy a olvidar los meses de terror que pasé, me consuela saber que su espíritu encontró la paz y que finalmente también yo pude encontrar la mía. Hola Héctor, una noche común y corriente como todas, volvía de la casa de una amiga. Como de costumbre suelo tomarme el 130, pero ese día fue diferente. A eso de las 3 y cuarto de la mañana me subo al bondi. Siempre a esa hora generalmente viene vacío, más siendo un día de semana, en este caso un miércoles. Ahora, al subirme, solo había una pasajera sentada en la parte media del colectivo. Una muchacha, calculo yo, de unos 34 años, bastante bonita. Me ubiqué delante de un asiento de ella. Lo bueno era que justo con el retrovisor del chofer podía contemplarla, por eso elegí esa ubicación. Llegando a mitad de recorrido, ya casi a unas cuadras de mi parada, al bajar, me paro, me dirijo a la puerta. Era obvio que tenía pensado clavarle la mirada. En una de esas, me daba bola. Me paro y cuando miro su asiento, me llevé el susto de mi vida. El asiento estaba vacío. Me quedé blanco. Atino a mirar al chofer y me contesta con una leve sonrisa en su cara de confirmación que sí, que lo que vi se suele ver. Suele pasar. No me dijo nada, ni le dije nada. Caminé, toqué el timbre y me bajé. Creer o reventar. Excelente el programa. Aguante la trasnoche. La paso genial mientras laburo. Un abrazo gigante a todos ustedes. Gracias por el programa. Soy Leandro. ¿Te pasó algo así como lo que acaba de relatar Leandro? De ver a alguien en el transporte público, en el colectivo, volver a mirar y la persona no estaba. ¿Será que los muertos pueden... Dejarse ver por momentos y compartir quizá secuencias con nosotros. 11 27 84 1073. Te invito a mandar tu audio. Hoy regalamos un libro de historias paranormales. Mi nuevo libro, el que sale el lunes, ¿eh? desde este lunes primero de julio en todas las librerías del país. Historias paranormales, leyendas, mitos urbanos y los mejores relatos de terror. Este libro es potente, potente. Tiene, ya te digo... ¿Cuántas páginas? 283 páginas, chicos. 283 páginas. Alto libro, ¿eh? Para regalar, para el Día del Amigo, para autorregalarte. Está buenísimo. No, no, está espectacular. Estoy muy emocionado. Querés tener historias paranormales desde el lunes en todas las librerías del país. Hoy te lo regalo entre todos los audios que lleguen al 11 27 84 1073. Hay más relatos. Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al 11 27 84 10 73. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11 27 84 10 73. Hola, buenas noches. Soy Martín de acá de la zona de Merlo. Me pasó lo siguiente. Resulta que hace como dos meses atrás la tele se me prendió a la madrugada. O sea, se prendió sola cuando, digamos, estaba, estaba saliendo el sol. Se escuchan los pajaritos así. Yo no entendía nada porque yo nunca programo a tan temprano a esa hora el televisor, pero se prendió solo. Y aparte, se prendió en el canal 11 y el canal 11 tenía un bucle cuando, como cuando termina la programación. Una y otra vez. Yo estaba medio dormido. O sea, yo me estaba fregando los ojos, no entendía nada. Bueno, no entendí nada, apagué y bueno. A los dos días, a los dos días, yo estaba en la hora... Este, 
este de la siesta era tipo en las cuatro y media por ahí resulta que me hacen me giran el picaporte así hace mi vieja cuando me quiere venir a ver y bueno suenan el picaporte y le digo pasar le digo pasa y giraban el, el picaporte pasa pasa le digo me levanto para abrir y no había nadie entonces voy a la casa de mi vieja y le digo estaba acostada ella vieja le digo vos fuiste a mi pieza y querías hablar conmigo no me dice si yo estaba acá todo el tiempo y le conté lo que le pasó quedamos los dos sorprendidos bueno pasó entonces a la semana entonces yo le mando un whatsapp a mi viejo porque ellos viven separados mis padres y entonces le pongo a mi viejo che estás bien vos porque no no me no me saludaste nada le puse y me contesta no estoy re mal dice hace una semana que estoy en la cama con con dengue y no me puedo mover dice saben una cosa todo eso lo que les conté recién eran este, señales. Y esa creo que es mi abuela, mi finada abuela que, fa que falleció ya. ¿Saben por qué? Porque uno, una semana antes de la pandemia me pasó algo parecido. Con un colibrí que venía toda, todas las mañanas a despertarme. Me picaba este, la ventana y a la semana pasó el tema de la, de, del COVID en el 2020. Para mí que era mi abuela una vez más. Así que bueno, eso les quería compartir. Esto me pasó hace poco y bueno, la verdad que me da escalofrío de contarlo porque eso es totalmente paranormal. Bueno, saludos para todos. Bye, bye. Hola Héctor, mi nombre es Belén. Estábamos una noche de verano en el mar, previando con unos amigos. Uno de ellos se llama Chris, en la casa de mi tío. De repente se cortó la luz. Pensando que era el disyuntor, nos acercamos y se volvió a prender la luz. Seguíamos como si nada. Cuando de repente se siente que tocan la puerta, abrimos y no era nadie. Nos vuelven a tocar la puerta. Cuando voy a abrir, una amiga empieza a gritar en el balcón. Me acerco y había una mujer de blanco. A esta mujer la vimos de cerca y nos dijo que alguien iba a morir. Después se dispersó como haciéndose humo. Crean o no, a la semana falleció el vecino. Esta es mi historia. Pásenla porque de verdad la pasamos muy mal. Héctor, buenas noches. En la casa de mi viejo, solamente con mi vieja, ella estaba planchando y yo hablando con ella los dos solos, en la pieza que no había nadie, se escucha como una pelota rebotaba en el suelo. Cuando nos fuimos a fijar, no había nadie. Mis hermanos y mi papá estaban en la vereda. Nunca entendimos qué fue eso. 11 27 84 1073. Hay más. Hola Héctor, soy Joaquín de, de Merlo y bueno, les quería contar mi historia paranormal. Cuando yo era, era chico, yo tengo 42 años, yo no, tenía unos 6, 7 años más o menos, no recuerdo bien eso, pero era chico. Y bueno, era una tarde de verano y bueno, mi mamá tenía la costumbre de que siempre nos mandaba a dormir la siesta y bueno, cuando yo no quería, ella venía conmigo y me se acostaba a dormir en la pieza mía que yo dormía con un hermano mayor. La cuestión es que ella se acuesta en la cama que estaba contra la pared de la puerta y yo en la pared contraria. Y bueno, nada, como no me, obviamente no me quería dormir, me quedé acostado, estaba así mirando para afuera y en la casa de mis padres la, las puertas son, eran de madera con vidrio, no tenía cortina, nada. Y nada, en un momento así yo mirando, veo como un nene de rulitos, un nene chiquito, se, se asoma por la, por la puerta, me mira y me sonríe. Y yo como, como nada, no, no, por lo que recuerdo, no, no, no me agarró miedo ni nada, pero como que me llamó la atención, entonces me levanto y salgo y no, no había nadie, entro a la habitación de mis hermanos, pues somos una familia de, numerosa y no había nadie y bueno, después a la tarde para mí nada, pasó como, no sé no, no entendí qué había pasado después más tarde, ese mismo día, llama a una de mis tías, hermana de mi mamá avisando que uno de mi, mi primos, hijo de una de la hermana de mi mamá, se había ahogado, lo habían encontrado en la pileta, que se había ahogado. Yo esto lo comprendí que... Yo sí me deduje que fue él, como que se vino a despedir, porque se llamaba igual que yo, Joaquín, y... Y bueno, ahí en de, después de muchos años entendí cómo relacioné la muerte de él con ese nene que había visto y, y, y bueno, después de eso tuve un montón de, de experiencias como de haber soñado algo de, o quería de estar en un lugar y decir yo ya estuve acá de soñarlo y no hace mucho tiempo, esa es otra historia, 
que es en la casa de una de una de mis mejores amigas que tiene dos departamentos en alquiler arriba de su casa y había sacado un, un ventanal ella y mientras estábamos abajo en su casa donde ella vive estábamos tomando mate y se largó a llover muy fuerte y me pidió ayuda para poner un, el, poner el ventanal y bueno yo estuve con ella con, con el hijo de ella subimos y vamos a poner el ventanal y cuando estamos entrando por el departamento el departamento tiene como un pasillo que divisor hacia las, a las habitaciones y cuando yo paso veo así de, de, de costado veo pasar un hombre pero perfecto no una sombra ni nada por el estilo te veo una persona que pasó así caminando pero cuando quise levantar la mirada para ver su cara porque yo veía de la cintura para abajo no lo vi más obviamente a mi amiga no le comenté absolutamente nada de lo que había visto pero pero bueno a veces me pasa esas cosas y me ha pasado ver sombras y, y todo eso bueno espero que les haya gustado mi historia y, y gracias por escucharme Héctor, soy en Rubén. Esto nos pasó a mi señora y a mí. Yo siempre llego de trabajar a las 3 y media, 4 de la mañana y todos los martes, jueves y sábado acompaño a mi mujer a la parada. Con mi señora esperamos en una esquina y en la otra esquina esperaba una señora. Esta señora, como sabía los días que viajaba mi señora, venía sola. Los demás la acompañaba el hijo. Durante tres semanas no la vimos. Una mañana que hizo mucho frío, la vimos parada en la esquina, pero lo raro fue que no la vimos venir. Bueno, se fue. Mi señora pasó por al lado de la señora, la saludó y no la saluda. Ella tenía puesta una campera con capucha. La cara no se le veía bien, no le di importancia. Al siguiente día que le tocó trabajar a mi señora, la volvimos a ver. Comentábamos qué raro que se quedaba parada y con la capucha, no se le veía la cara. Esta vez pasé más lejos, saludé y nada. Ya me dio miedo. Al otro día, cuando yo volvía a tres y media de la mañana, iba caminando, cuando llegaba a la esquina levanto la vista y casi me la choco, así de la nada apareció. Yo me asusté, corrí a mi casa. Cuando me levanto a la mañana, mi señora me cuenta lo que se había enterado. Que la mujer había muerto hacía tres semanas. Yo quedé blanco. Desde ese día no la vimos más. Imagínate la sensación que tuve cuando casi la choqué. Esta fue mi historia. Gracias por el programa. Chicos, los espero el sábado 6 de julio, Teatro Piccadilly, para venir a vivir tras noche paranormal el programa en vivo en el teatro. Hoy vamos a hacer una función especial, un show inédito, único y repetible, no es la función. ¿ok? Hay historias entre el estreno, vienen los inspectores paranormales, viene Fabián Aquín, viene La Mona también. Vos te vas a poder subir al escenario conmigo, la idea es que vengas acompañado, así te pueden grabar, así puedes tener un recuerdo, porque esa función, como no es mi obra original, sí la vamos a dejar grabar. Tenés que venir el sábado 6 de julio, ya se están agotando las entradas. ¿eh? Para comprar tu ticket te metes en mi Instagram, en arroba Héctor Locutor OK, en la boletería del Teatro Picadilly, Corrientes 1524 o por Platea.net. ¿ok? Ahí podés comprar tu ticket, sábado 6 de julio. Y después los espero el domingo 7 de julio en San Isidro, ahí sí hago la obra original. Domingo 7 de julio, 9 de la noche, Centro Cultural de San Isidro, me voy para allá. También toda la información la tienen en el, en el link de mi biografía en arroba. Héctor Locutor OK, pueden comprar sus entradas. Hay más. Abducciones, visitantes de dormitorio, recuerdos del pasado, parálisis del sueño, tus miedos más profundos, tus historias más perturbadoras se viven acá en la pop. La noche paranormal. Después de 11 años de éxito nocturno en la radio, Héctor Rossi te invita a escuchar en primera persona sus propias historias paranormales, cara a cara. Y quiere que vos le cuentes la tuya en persona, tras noche paranormal, cara a cara. Adquirí tus entradas por Platea.net, por Instagram, en arroba Héctor Locutor OK, o en la boletería del teatro, tras noche paranormal, cara a cara. Este show es real. Una historia atrás de otra. Un relato más escalofriante que el anterior. Este es tu ritual radiofónico de todas las noches. Hasta las cero horas escuchás La Noche Paranormal.
Hola, me llamo Belén, soy de Parque Chacabuco. Bueno, eh, la historia que les quería contar es más o menos de hace tres años. Eh, bueno, yo hace tres años estaba embarazada y esto me empezó a pasar más o menos al sexto mes de embarazo. Bueno, yo en la noche escuchaba desde un placar que tenía frente a la cama escuchaba que tipo 2, 3 de la madrugada susurraban mi nombre lo cual me causaba mucho miedo y no podía dormir después escuchaba como que desde adentro de los cajones como que revolvían unas cosas viste pero como que hacían mucho ruido y esto no solamente lo escuchaba yo sino que mi novio también bueno una vez que nació mi hijo que nació prematuro yo escuchaba la noche que le movían la zonaja del chupete, ¿viste? Y tipo, no es un chupete que se mueve así nomás con el viento. Eh, tenés que hacerlo con la mano. Bueno, y el chupete se movía. Sí, de un extremo al otro, de un extremo al otro. Y hacía ruidito. Y mi hijo siempre lloraba dormido. Lloraba dormido, pero así como desesperadamente, ¿viste? Y yo tenía que agarrarlo y como sacudirlo, digamos, porque no había forma de despertarlo. Le hablaba, no, nada, nada. No había forma de calmarlo, tenía que despertarlo y no había forma de despertarlo. Tenía que sacudirlo, mojarle la cara para que se despertara. Y recién cuando se despertaba se empezaba a calmar. Pero así casi todas las noches. Después empezó a enfermar. Bueno, las enfermedades comunes que tienen los nenes, pero a él le duraban demasiados días, más de lo normal. Ponele, llegó a estar dos meses sin parar, dos meses así con gastroenteritis y bajó mucho de peso. Y lo llevé al hospital, o sea, mi hijo vivía en el hospital, digamos. Y le hacían análisis de todo tipo, de todo tipo, y no le encontraban nunca la razón de por qué le duraban tanto las enfermedades. Y bueno, mi hijo al año se bautiza Cuando se bautiza, estas cosas empiezan a calmarse un poquito Empezó a enfermarse mucho menos, o sea, más habitual de lo que era para, para una criatura, digamos Empezó a enfermarse mucho menos y empezó a dormir más tranquilo por las noches Cuando empezó a tener... Hubo un tiempo que no pasó nada, que estábamos tranquilos, digamos. Cuando cumplió los dos años, em empezamos a ver sombras. Yo empezaba a ver sombras, ¿viste? O puertas que se cerraban solas, cosas que se caían solas, ¿viste? Y mi hijo empezaba a hablar. Y hablaba con... O sea, con él estaba sentado en el sillón... Y me decía, ¿dónde está tal persona? Y yo le decía, no, no, mi amor está, está en el trabajo, ¿viste? Y me decía, no, no está en el trabajo, está acá, me dice. Ponele un día, me dice, ¿dónde está papá? Le digo, papá está en el trabajo, gordo. Y dice, no, papá está ahí. Y me señala, tipo a la nada, me señala enfrente de una puerta que no había nada. Y siempre se escondía atrás de las puertas, ¿viste? Y empezaba a hablar, a hablar, a hablar solo él. Pero una charla, ¿viste? Digamos, hablaba. No es que decía palabras incoherentes, era como que alguien le contestaba, ¿viste? Como que mantenía una conversación. Eh, bueno. Eh, a mí me regalaron un gatito. Y el gatito, desde el primer día que vino, es como que se acostó con se acostó en la cama con mi hijo. Se acostó uh -huh. en la cama. Hoy en día mi hijo tiene tres años. Se acostó en la cama con mi hijo y como que lo tenía que cuidar, ¿no? No se dormía y era como que se acostaba encima de mi hijo como protegiéndolo, digamos, ¿no? Uh -huh. Y a la madrugada a veces que se despierta y se queda así como, ¿viste? Alerta, como mirando, como mirando, esperando, ¿viste? Y se queda así, se queda así alerta y, y bueno, igual desde que tenemos al gato a mi hijo no le pasó nada más, no lo molestaron más nada, yo sí sigo viendo sombras, cosas, o cosas raras, viste, o también me pasa que a la madrugada me despierto sin ningún motivo, a las 2 o a las 3 de la mañana me despierto y mm. no puedo dormir más, pero siempre es a la misma hora, y quería saber si tienen alguna explicación ustedes para esto, 
que puedo hacer, si tengo que hacer una limpieza o algo. Eh, yo a todo esto nunca hice ningún tipo de limpieza, nada en mi casa. El placar ya no lo tenemos, lo tiramos. Eh, lo tiramos al placar porque uh -huh. le colgábamos rosarios. Como para tratar de calmar calmar de alguna manera las cosas que pasaban adentro de este placar. Le colgábamos rosarios, eh, le poníamos estampitas. Y siempre a la mañana las estampitas aparecían tiradas abajo del placar. O sea, como que si las hubiesen metido ahí. Y los rosarios aparecían colgados de forma invertida a como yo los había colgado. Y bueno... Quería saber si ustedes tienen algún tipo de explicación para esto. Si, eh, si es algo, no sé, normal y que me lo estoy imaginando yo, o no, no sé. No sé si tengo que hacer algún uh -huh. tipo de limpieza, algo. Bueno, es esa mi historia. Besos. Gracias, gracias por contarla. Obviamente eh, hay de todo, ¿no? Ahí el chico y la posibilidad también de, de una entidad de explicación. Hay no hay una que yo te pueda dar, pero está bueno ponerle palabras a las historias, a los eventos. 11 27 84 1073. Ese es el WhatsApp paranormal para contar sus historias o escritas o a través de un audio. 11 27 84 1073. También por correo electrónico trasnoche paranormal arroba gmail punto com. Trasnoche paranormal arroba gmail.com hay más Héctor Mona ¿cómo están? buenas noches te quería contar mi historia Héctor historia con el santo San la Muerte yo soy devoto de San la Muerte hace muchos años y ya hace unos años que puedo verlo no me, no, no me drogo no tomo no tomo alcohol no, no, no hago nada raro lo aclaro para que no digan que por ahí estoy tomando medicación y estoy alucinando. O no piensen eso. Eh, oh, lo he visto varias veces. No me habla. No le hablo. Eh, pero se incorpora. Físicamente como una sombra. Determinadas veces en determinados lugares. Dentro del auto casa eh, en la calle pero bueno sé que me está cuidando él me eligió a mí uno no lo elige a él, él te elige a vos así que bueno por eso estoy tranquilo sé que el día que tenga que buscarme lo va a hacer pero en este plano me protege mucho y me cuida. Más por mi trabajo, que, que es de riesgo. Eh, y tengo mucha, mucha fe en él y mucha... Sé que me da mucha fuerza. Gracias Héctor, gracias Mona, les mando, les mando un abrazo. Y... 11 27 84 1073. Ella es medium tarotista, nuestra amiga Fabiana, aquí en vivo con nosotros. Hola Fabiana, ¿cómo te va? Hola Héctor, ¿cómo estás? Hola Monita, buenas noches a todos. Bienvenida, bueno, super noche de martes, muchas preguntas, ¿te sí. parece? Abrimos el consultorio con todo. Por supuesto, con todo, a ver qué, a ver qué pregunta dice. la gente. 11 27 84 1073. Buenas noches, ¿cómo le va? Habla Gustavo de José Paz. Mi fecha de nacimiento es 18 de marzo del 92. Quería preguntarle a Fabiana cómo va a ir de acá a un par de años con un tema de trabajo y unos proyectos que tengo en cuenta. Buenísimo la radio, un abrazo, gracias. Gracias, Fabiana. Bueno, a ver, este amigo es un 18, es líder, líder nato. Y bueno, y a ver, muy positivo, ¿sí? A pesar de todo es muy positivo. Le va a ir bien. Tiene que darle para adelante, cuidarse de las envidias y como siempre digo, cerrar la boca, no contar 
las cosas, no contar los proyectos, Héctor, porque si no se mm. cortan y le va a ir bien, así que lo mejor para él. Bien, hay más. Hola, buenas noches. Este mensaje va Fabi. Adrián de San Miguel, 10 del 8 del 81. Quería saber si vamos a lo directo, si hay algo mal, algo que me han hecho o algo. Quiero saber o cómo me va a ir este mitad de año. Gracias, aguante la pop. Gracias, querido Fabiana. Bueno, qué lindo que digan aguante la pop, me encanta. <risa> A ver, eh, tiene las aperturas de camino cerradas, sí, tiene un trabajo hecho. Él en este momento está para abajo, sí, está para abajo, le pone mucha garra, le pone mucha pila y eso lo saca adelante, sí, la manera que tiene porque es fuerte, pero tiene un trabajo hecho. Así que bueno, sin asustarse, sí, sin ponerse mal, tiene que sacarse esto lo más urgente posible, estar armonizado y limpio y sí sale adelante. Lo mejor para él. 11 27 84 1073. Hola, para Fabi, quería preguntar, soy Leo de San Cristóbal, quería preguntar si tengo alguna maldición en cuanto, maldición, no sé cómo decirlo, trabajo o algo por el estilo. En la cuestión amorosa no logro encontrar alguna compañera, si es por algo que me hicieron, yo nací el 8 del 4 del 79, bueno nada le mando un abrazo, buenísimo al programa abrazos, gracias abrazos Fabiana, bueno a ver para Leo, qué pasa con este chico, no con, este, con esta persona, eh, a ver qué me marcan a mí, maldición es una cosa y hechizo, brujería, envíos otra, cuando hay maldiciones que es lo, es lo que explicábamos la, la otra vez cuando es maldición te están maldiciendo y también a veces es más fuerte que una brujería. Entonces, a mí lo que me marcan es que tenés una fuerza muy de arriba del universo, tenés un ser querido que de verdad te está cuidando las espaldas porque te han trabado, eh, te han trabado la mente para que te vaya mal en el amor y en muchas cosas. Y lo que me marca es que fue una mujer la que te hizo el trabajo. Salís adelante, sí. ¿Y sabes por qué salís adelante? Porque tenés una energía extra del cielo. Así que dale para adelante y a sacarse eso, a limpiarse, a armonizarse y vas a estar muy bien. Te mando luz. Hola, una consulta para Fabiana. Quisiera saber si a nosotros nos hicieron algún daño. Hace mucho no estamos pudiendo estar bien en ningún ámbito, ni de plata, ni, ni, ni emocionalmente. Estoy con mis hijos y no, no podemos, eh, estamos complicados. Quisiera saber si alguien nos hizo algo. Mi fecha de nacimiento es 3 del 12 del 85. Fernanda Rivero, gracias. Bueno, Fernanda, Fabiana. Bueno, a ver para Fernanda. Fernanda está muy angustiada, uh -huh. eso le está jugando en contra a la mente. Muchas veces la mente es el peor enemigo de uno, ¿sí? Entonces, Fernanda, tenés que estar tranquila, a pesar de todo. Cambiar la actitud. ¿Por qué te digo? No hay trabajo hecho. No, no hay trabajo hecho. ¿Sabés qué pasa? Hay mucha envidia, porque ustedes son una familia que a pesar de todo le dan para adelante y son unidos. Y en este momento hay mucha como, como que está, hay mucha como separación, mucha rebeldía. ¿Por qué? Porque la envidia llega a los hogares y hay que protegerse, ¿sí? Pero no hay trabajo. ¿Van a estar bien? Sí, van a estar bien. Yo les mando de acá lo mejor y a limpiar las energías. Te mando luz. Hay más. A ver qué dicen. Hola, soy Joaquín de Merlo. Quería dejarle un mensaje a Fabiana y preguntarle si me hicieron algo, porque hace tiempo que no me siento bien, estoy con el ánimo por el piso, de repente estoy más o menos bien, pero siempre más tirado a bajón y me parece muy raro porque no soy así. Nací el 13 del 4 de 1982. Gracias, la red está muy buena. Bueno, está bueno cuando la persona se da cuenta que hay algo mm. raro, ¿no? Que no es que lo viene arrastrando, sino que de un día para el otro empieza a estar mal. Vos sabés que es muy importante, Héctor, que se den cuenta, porque, ¿qué pasa? Te van informando de arriba. Cuando vos tenés esa intuición, es porque de arriba te están diciendo un toque de queda. Te están diciendo, mira, cuídate, te estamos dando el aviso de que algo pasa. Y cuando sos abierto, ¿sí? Abierto de mente, ¿qué pasa? Te das cuenta. Y sí, tiene un trabajo hecho. Acá me marcan traición, la fragilidad, la torre que se derrumba, ¿sí? Por eso a él se le traban las cosas. Pero no quiere decir que no salga adelante. Lo que siempre digo, va a salir adelante. Pero es importante cuando hay algo, sacarlo. Sacarlo, uh -huh. no tener miedo y sacarlo. 
Bien. Uno más. Lo a ver qué para dicen. Él. Sí, sí, un abrazo. Hola, buenos días. Buenas noches para ustedes. Quería hacer una pregunta, Fabiana. Sí. Es respecto a mi hija, Macarena Colia. Fecha de nacimiento, 24 de junio del 92. Queríamos saber, ante todo, qué va a pasar con su trabajo. Si es que va a quedar en el trabajo. Si va a conseguir otro trabajo. O sea, la parte laboral de ella. Más que todo, nos interesa eso. Y si es posible también que nos des un poquito de luz en lo que es la parte salud para mi hija. Soy Viviana de Bursaco, lo sigo siempre. Está muy buena la radio. Gracias. Gracias, Viviana. Fabiana. A ver, querida Viviana, que sos mamá y que uno sufre mucho por los hijos. Bueno, tu hija va a seguir en el trabajo. Eh, le viene una parte económica que va, va a tener un intercambio. ¿Qué significa? Va a tener una propuesta a cambio de algo que va a ser bueno. Así que va a seguir ella ahí. Quizá en el futuro pueda venir algo, pero ella sigue por el momento en este trabajo, va a venir un aumento, ¿sí? Y me sale como que a veces tiene ataduras, como que no como que no quieren que ella siga. ¿Por qué? Porque le tienen envidia, la famosa palabra vibración baja. Uh -huh. Pero ella sigue, va a estar bien y, va a y tiene mucha energía. Y de salud está bien tu hija. Así que quédate tranquila y lo mejor para ella. Y por supuesto que a todos los que nos escuchan, yo les mando mucha luz y lo mejor. Es Fabiana Kim, está en vivo con nosotros y hay uno más, a ver qué dicen. Hola, esta vez es un mensaje para Fabiana. Soy el 18 del 8 del 75. Que estoy de saber qué, qué va a pasar con mi salud. Por... Bueno, con la salud, Fabiana. Con la salud, bueno, a ver, ¿qué pasa con la salud? Primero hacerse un chequeo, ¿eh? fundamental y primordial, haces un chequeo médico, porque ¿qué me marcan? Me marcan que hay algo, pero que no es nada grave y que sale adelante, así que a no estar angustiado ni angustiada, nada, nada, tienen que tener fuerza y darle para adelante, va a estar bien, pero hacerse controles de sangre, ¿sí? Le mando luz y un abrazo enorme y lo mejor. Bien. Bueno, le mandamos un abrazo también y, y a todos los que quieran seguir mandando sus preguntas, 11 27 sí. 84 1073. Ahí te pueden mandar y si no, a tu Instagram, arroba aquí en F, como decimos siempre, con F de fósforo. <risa> ¿Y dónde más, Fabiana? Mi canal de YouTube, Fabiana King Oficial, Fabiana King Oficial, ahí se pueden suscribir, activar la campanita, como siempre digo, van a recibir un montón de material nuevo, y mi WhatsApp es para todos los que quieran comunicarse conmigo, para tener una consulta, 1162517440. Ahí estamos, eh, Fabiana, te mando un beso grande, mañana miércoles Gracias. la seguimos en vivo. Gracias Héctor, besos grandes para todos y mucha luz para la gente. Chao. Chao, chao. Fabiana aquí con nosotros en la noche paranormal. Hola Héctor, hola gente paranormal, ¿cómo están? Bueno, yo ya hablé con vos y la verdad que fue un gusto y vuelvo a hablar para contarte una experiencia paranormal que yo todavía no sé cómo, cómo llamarla. Porque todavía no sé qué fue. Yo digo, fue, lo que posible es que fue hace mucho tiempo, yo ahora tengo 39 años, me cumplí 40. Eh, tenía 12, 11 años, vacaciones de verano, en mi casa. Mi vieja trabajaba casi todo el día, venía como la de la noche. Una vez me levanto y veo que, que en la punta de la cama donde yo dormía tenía un ser que no sé qué era, si es un animal, por un ser espacial o que vos quieras, no sé qué era. Era una forma humanoide. No, 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 no se notaban que tenía brazos, pero sí que tenía manos, ojos, ojos negros, pero oscuros como, no sé, como, como, como el petróleo. No tenía forma extraterrestre, repito, no sé qué era. En los segundos siguientes se me aparecieron al lado mío y que en, en mi mente su voz retumbó diciendo no tengas miedo, no va a pasar nada, no tengas miedo. Así, tal cual, no tengas miedo, no va a pasar nada, no tengas miedo. Segundos. Después desapareció, yo paralizado no podía moverme, no me podía mover, no tenía ninguna luz rara en la habitación, ningún sonido raro, yo solo. Eh, y nada, me desperté, me pude mover, me cambié, salí corriendo para el trabajo de mi mamá, me tomé el 59 y ella trabajaba en la compañía de seguros. Y nada, y fui, llegué, llegué y casi estaba llorando, tenía un cagazo, yo todavía no sé qué pasó, pero no fue normal. Pues yo lo recuerdo, lo recuerdo bien vivo, no fue un sueño, no fue bien vivo. Hola, buenas noches, mi nombre es Betina de Temperley y quería contarles, recién escuché lo que hablaban de, 
eh, de la plaza que está enfrente al Muñiz, eh, que es creo que es Parque Ameguino, Plaza Ameguino, y ahí había un cementerio en esa plaza. Esa plaza se construyó sobre un cementerio, así que puede ser eso de las ánimas o almas que cruzan y que los ven por las cámaras de seguridad por eso, porque ahí abajo había un cementerio. Gracias, un beso. Yo viví muchos años en Parque Patricios. Me encanta el programa. Hola Héctor, soy Marce de Quimes y mi historia es que tengo una prima que se llama Romina y cuando en la época, cuando tenía 12, 13 años, se fue con mi tía y mi tía de vacaciones en la zona de Magdalena y una noche de luna llena se fue mi prima con unas vecinas a dar una vuelta en bicicleta en un descampado y dice que eh, por un lugar con yuyos altos salió un, una bestia grande tipo lobizón y dice que las empezaba a correr fueron rápido en bicicleta, rápido, rápido, y dice que la bestia peluda negra venía eh, rápido siguiéndolas hasta que llegaron a la casa donde alquilaban. Y dice que cerraron, trancaron la puerta todo, y el bicho dice que raspaba la puerta para poder entrar. Trancaron las puertas... Y mi tío dice que agarró un, una escopeta y disparó al lobizón y lo había lastimado. Y dice que al otro día los vecinos dijeron que era un vecino que vivía a tres cuadras de la casa donde alquilaba mi tío con su familia y mis primos. Bueno Héctor, ojalá te guste la historia y quiero participar por el libro paranormal. Un besito y muy bueno el programa. Aguante. Muy bueno el programa Héctor. Hola, buenas noches Héctor Rossi. ¿Cómo andas? Acá escuchando de San Martín, Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires. Me llamo Diego. Ya volví de Córdoba. El, el, la semana pasada que estaba a Córdoba de vacaciones, escuchando el programa por YouTube, por una tele. De, de, se me sube el, el volumen de la tele solo Increíble, ¿eh? saludos 11 27 84 1073 Sector, habían pasado seis meses desde que había empezado a chatear con Sofía en Tinder Nos llevábamos de maravilla, súper bien Compartíamos intereses, risas y confidencias Todo parecía encajar a la perfección Finalmente decidimos conocernos en persona. Estaba nervioso, pero emocionado. Habíamos elegido un café en el centro de la ciudad para nuestro primer encuentro. Llegué temprano, mi corazón palpitando con anticipación. Pedí un café y me senté en una mesa cerca de la ventana, esperando verla entrar. Pero la hora pasó y Sofía no apareció. Le envié un mensaje, pero no recibí respuesta. Esperé otra hora más, mirando mi teléfono cada minuto, pero nada. Sentí una mezcla de decepción y enojo. ¿Cómo podía hacerme esto después de todo el tiempo que habíamos pasado hablando? Esa noche decidí buscar más información sobre ella. Con el número de celular que tenía, logré rastrear su dirección a través de Internet. Sabía que era una invasión a la privacidad, pero necesitaba respuestas. Al día siguiente, me dirigí a la dirección que había encontrado. Una pequeña casa en el conurbano. Golpeé la puerta con nerviosismo Una mujer mayor de aspecto cansado abrió Me presenté y le expliqué que estaba buscando a Sofía La mujer me miró con una mezcla de tristeza y sorpresa ¡Sofía, mi hija! Preguntó con la voz temblando Sí, estuvimos chateando estos seis meses Nos íbamos a encontrar ayer, pero no se presentó La mujer dejó escapar un suspiro profundo Y me invitó a entrar nos sentamos y ella me miró con una expresión de dolor que nunca voy a olvidar. Mi hija Sofía falleció hace cinco años en un accidente. La foto que viste, el número de celular, todo era de ella, pero el celular estuvo desactivado. Mi mente se quedó en blanco. No podía procesar lo que estaba escuchando. ¿Cómo? Estuve hablando con ella, compartiendo fotos, planeamos la cita. La madre de Sofía sacudió la cabeza. Mira, no lo sé. 
Escuché historias de personas que dicen haber sido contactadas por seres queridos fallecidos a través de medios inexplicables, pero nunca pensé que algo así me podía pasar a mí. Nos quedamos en silencio, ambos tratando de asimilar lo que eso significaba. Finalmente me levanté para irme, aún en estado de shock. La madre de Sofía me acompañó hasta la puerta y me dio un abrazo. Gracias por venir. Tal vez de alguna manera, Sofía solo quería conocerte. Salí de la casa con una mezcla de emociones. No sabía si alguien me había jugado una broma cruel o si de alguna manera el espíritu de Sofía había encontrado una forma de conectarse conmigo. Lo que sí sabía era que nunca olvidaría esos seis meses de conversaciones y el encuentro que nunca se concretó. ¿Quieren algo más paranormal? Al día siguiente, mi teléfono colapsó. No pude salvar ni un solo dato. Esta historia es real. Contanos tu historia paranormal en vivo, llamando al 11 27 84 10 73. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11 27 84 10 73. Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches, acá firme de San Luis, escuchándolos. Eh... Estos días atrás escuché una historia y me pasó algo muy similar con la muerte de mi padre. Eh, lo tuvimos internado en Mendoza por un, un cáncer terminal y lo tuvimos seis días. De los seis días él estuvo todo el tiempo agonizando con paros cardíacos de los que se recuperaba y volvía, volvía a entrar en estado crítico. Y nosotros estábamos con él, rezábamos, eh, estábamos todo el tiempo preguntándole y, y rogándole que, que la luche, que iba a salir. Hasta que una charla con mi hermano me hizo abrir un poco la cabeza y dije, no, ya está, él no puede salir de esto, no puede, no va a salir, los médicos no nos daban esperanza. Entonces decidí llamar a la familia, eh, como no somos de acá, llamábamos, somos de Santa Fe, llamábamos, hablamos con mis parientes en Santa Fe, que también estaban todos reunidos, rezando y haciendo fuerza por él, y le pedimos que, que recen, pero para que se pueda ir en paz. Eh, lo hablamos con, con mis hermanos, mi mamá, que estaban, estábamos en, todos en, afuera de la sala, y dijimos que sí, que nos parecía lo mejor y dejar de verlo, verlo sufrir porque no le hacía bien a él, a nosotros. Entonces decidimos que íbamos todo de corazón después de llorar, abrazarnos. Y dijimos, eh, dejémoslo ir en paz y empezamos a, a rezar y a pedir y, y a hablarlo a él para que, que, está, que se tenía que ir en paz, que deje de luchar porque era muy difícil. No, no podía seguir así y después de que tomamos la decisión pasaron 20 minutos y sale el médico y nos avisa que, que había muerto y cuando fuimos a verlo en la cara tenía un, un, un gesto de, de tranquilidad que lo vimos todos, un gesto de cansancio pero como que se fue tranquilo, como que estaba esperando una especie de permiso o algo eh, me pasó, me pasó y lo, todos sentimos lo mismo. Así que bueno, era eso nomás Héctor, un saludo grande, el programa genial como siempre. Y acá lo recomendamos a todos, hay muchos chicos ya que trabajamos de noche que lo están escuchando eh, a full con, con la trasnoche paranormal. Esta es, Esta es la historia real de La Casa de la Bruja de Flores. En primera persona. De entrada quiero dejar bien en claro que no voy a dar la dirección del lugar que ocupa esta historia. Me crié en flores toda la vida. Tengo 50 años y la casona aquella debe ser de principios de siglo o antes. Yo nunca le di pelota, siempre pasaba por ahí con mi bicicleta cuando iba al almacén. Recién cuando un amigo me dijo que estaba abandonada y que allí vivía una bruja, fue que comencé a prestarle atención. 
Un domingo bajé la velocidad para ver mejor. Vi una sombra pasar por detrás de una de las ventanas. Creo yo que el primer hecho significativo pasó cuando cumplí los 10 años. Pasaba caminando porque iba a jugar a la pelota no muy lejos de ahí. Juro que vi la reja abierta. Entré. La puerta estaba sin tranca. Había un olor impresionante por el abandono. Muebles no había. Solo telarañas y mucha mugre. Un segundo piso, pero no me animé a subir. Salí de ahí, fui a la cancha. Mis amigos no estaban. No entendí qué pasaba. Un vecino vino corriendo. También detrás suyo venía una señora. ¡Aquí está uno de los niños! Ella gritó. Me preguntó si yo también subí con los otros. Estaba confundido. Sentí pánico. Entonces, más calmado, el vecino me dijo. Los chicos subieron a una camioneta que no es de nadie del barrio. Pensamos que estabas con ellos. A un amigo lo encontraron en un descampado. Los demás fueron rescatados meses más tarde de las garras de unos hijos de Remil p***. Yo no lo conté a nadie, pero sentí que algo en esa casa me salvó la vida. Las siguientes veces que pasé la reja estaba con candado. Recién me animé a entrar de nuevo, una vez que tenía 16 años. Estaba con unos amigos que habían conseguido algo para fumar, pero no sabíamos dónde ir. Yo dije que conocía un lugar. Otro lo reconoció y dijo, «Bueno». Vamos a fumar a la casa de la bruja. Saltamos la reja. Entramos por la puerta principal. Ellos quisieron ir al segundo piso. Yo sentía que no debíamos ir ahí, pero insistieron. La escalera de esa es como en forma de caracol muy antigua. Mis amigos estaban en otra. Yo miraba para todos lados muy asustado. Uno dijo... Por esas ventanas gigantes se ve todo el barrio. Mirá, gordo, de acá veo a tu pendeja con otro. Entramos a un cuarto. Nos sentamos a fumar y tomar birra. Se hizo la tarde. El sol comenzó a caer. La oscuridad ya daba sombras poco amistosas en la casa. También oíamos ruidos que no sabíamos qué eran. Era una casa de esas tan viejas que la madera del piso parecía el chillido de una anciana. Salimos del cuarto. Quedaba uno al que le decíamos loro, que se puso a orinar contra una pared. Pero antes de que él saliera, la puerta se cerró en su cara. Comenzó a gritar, ¡Locos, dejen de joder, abran! Intentamos. La puerta no se abría. Loro comenzó a desesperarse. Escuchamos que gritaba, pateaba la puerta, daba vueltas por todo el cuarto. Después de varias patadas, pudimos tumbar la puerta... Llegamos justo a tiempo, antes de que el oro se tirara por la ventana. Ya estaba con medio cuerpo afuera. Estaba en shock. Lloraba temblando. Repetía una y otra vez. ¡La vieja desnuda! ¡La vieja desnuda! Afirmaba haber visto a la bruja. Lo llevamos al hospital. Tuvimos que mentir y decir que habíamos consumido mucha droga. Le pusieron suero para desintoxicarlo y quedó en observación. Pero esa noche se escapó del hospital. Fue a las vías. Y se arrojó bajo el tren. Eso me sacó la curiosidad. De ahí en más, siempre evitaba aquella casa. Daba la vuelta nomás. Fíjense las vueltas que da la vida. Cuando me enganché con una piba, resultó que ella vivía en un alquiler enfrente. Me comentó que los vecinos hablaban de ruidos raros. Los más ancianos decían que una vieja vivió ahí hasta 1932. Lo extraño que pasó tiene que ver con mi hermano más chico. Yo tenía ya mis 20 años. Mi hermanito ocho. Como debía cuidarlo, lo llevé a donde vivía esta chica. Nosotros tomábamos mates. Él dibujaba en una hoja. Cuando me di cuenta ya no lo vi más. Salimos a la calle, vimos la reja de enfrente abierta. Entré corriendo, lo vi bajar del segundo piso y lo reté. ¡Vos sos loco! ¿Cómo vas a entrar acá? Él me dijo que tuvo curiosidad nomás. Pero en ese momento... No lo vi asustado. Lo que sí pasó fue que durante más de una semana comenzaron a ocurrir cosas en mi casa. Todos enfermamos de golpe. Escuchábamos extraños sonidos. Una noche escuché una voz de anciana como tarareando algo. Me levanté, fui a la cocina a tomar agua de la heladera y cuando cerré la puerta vi algo. En la puerta de la heladera había imanes. Uno de esos era un souvenir de no sé qué fiesta. Como un espejo pequeñito. Siempre que iba a buscar algo a la noche veía mi cara de dormido. Lo que yo vi 
fue pasar por detrás mío a una vieja totalmente desnuda. Miré por toda la casa después de eso, obvio, no vi a nadie. ¿Vieron que dije que estábamos todos enfermos? El que peor se puso era mi hermano. Mi mamá me dijo que ayudara a vestirlo, que íbamos al médico. Estaba poniéndole unos jeans cuando vi que algo se cayó del bolsillo de atrás. Era como una rama seca con forma triangular. Le pregunté qué era eso. Febril, mi hermanito, me dijo. Me lo regaló la señora, pero me dijo que guarde el secreto. Tiré esa porquería por el inodoro. Al día siguiente ya estábamos todos mejor. Mirá. No sé ni para qué conté esto a la chica con la que salía. Ahora van a entender por qué lo digo. La cuestión es que yo terminé con ella porque era muy celosa. Pero de un día para el otro, me sentí no solo enamorado de ella, también obsesionado. Volví con ella, dejé la facultad, no podía concentrarme, me fui a vivir con ella. Me acuerdo que en ese momento, también otra chica que me gustaba tuvo un feo accidente. La cuestión es que una vez, yo salía de pasar la noche con ella. Por el camino me di cuenta que dejé ahí una campera. Mientras estaba a media cuadra, la vi salir de la casa de la bruja, cruzar e ir a su alquiler. Esperé a que entrara. Por suerte tampoco había gente por la calle. Salté la reja y entré. En el piso de arriba encontré cosas horribles, velas rojas, mi foto, algo que parecía dulce o miel en la foto. Pero lo peor que vi fue un papel con el nombre de la otra chica que me gustaba, la que tuvo el accidente. Con una vela negra y algo podrido, no sé si carne o qué. Busqué una bolsa, junté todo eso. Fui a golpear la puerta de la chica, le grité en la cara, ¡enferma! ¿Qué hiciste? Le arrojé aquella bolsa y me fui. A la mañana siguiente, recibí la noticia de que ella se había suicidado. Pasó el tiempo, estudié, faltaba poco para recibirme de ingeniero. Hasta mis 30 ni pensé en esa casa. Fue recién después de una consulta con el médico. Mientras miraba mis estudios me dijo, Mira, no quiero asustarte. Tenés una mancha en el pulmón. ¿Hubo cáncer en tu familia? Mi abuelo y mi viejo habían fallecido los dos por cáncer. Salí del consultorio pegándole a las paredes y maldiciendo a Dios. En ese momento yo vivía en otro lado. Pero fui a mi barrio, quería avisarle a mi mamá, pasé por la casa de la bruja, me detuve en la entrada, probé la reja. Estaba abierta, al igual que la puerta. Entré. Un mes más tarde, mis estudios médicos ya no mostraban nada. A fines de ese año me recibí, y no mucho después, me contrató una empresa. Al principio dije que no iba a decir la dirección. Hice algunas promesas. La única que voy a contar es que prometí comprar una casa con el dinero que iba a ganar trabajando. Hoy en día es mi hogar. Aquella que una vez fue la casa de la bruja de flores. Esta historia es real. Después de 11 años de éxito nocturno en la radio, Héctor Rossi te invita a escuchar en primera persona sus propias historias paranormales, cara a cara. Y quiere que vos le cuentes la tuya en persona, tras noche paranormal, cara a cara. Adquirí tus entradas por Plateanet, por Instagram, en arroba Héctor Locutor OK, o en la boletería del teatro, tras noche paranormal, cara a cara. Este show es real. Hola Héctor, ¿cómo están? Buenas noches a toda la, a la audiencia. Soy Charlie de José Cepaz y bueno, hoy me, me vino al recuerdo una historia que nos pasó, que no sé si es paranormal, pero fue una casualidad enorme, así que pienso que vale la pena con, contarla. Era un muchacho eh, en Uruguay, quería traerme una moto, eh, para que yo la, 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 la modifique, la restaure, ya que esa es mi actividad. Y él estaba juntando dinero para poder traérmela y traerme gran cantidad de plata de entrada para no tener que andar haciendo transferencias y ese tipo de cosas. Y esa noche él no podía arrancar la moto, una noche antes de venir, y había perdido la llave de su moto. Y al otro día hizo hacer una copia de las llaves. Y, y se mandó y se vino. Resulta que mmm, llovió, ese día llovió, me dijo que estoy saliendo, renegué mucho, pero bueno, ya salí. Y en el camino murió. Tuvo una, un accidente dudoso, que no se sabe cuál fue el origen, y murió. Y yo esperándolo acá. Y bueno, la gente me, la gente amiga de él me preguntaba si llegó, si llegó. 
Y yo no, digo, no, no llegó todavía, tenía que llegar a las 2 de la tarde y ya eran como las 4 y no, no aparecía. Me preguntaron, me decían, si sabes de algo, tenés novedad, por favor avísanos. Y bueno, yo empecé a esperarlo, ya ansioso, pensante, de, o sea, preocupado más que nada. Eh, y bueno, me llegó un mensaje que el muchacho había fallecido, que lo encontraron tirado en la ruta. Y bueno, la policía le robó la plata que traía. La moto también fue, fue remitida, obviamente fue secuestrada. Y bueno, me llegó la noticia, agarré, me puse re mal. Fue noticia en todos lados. Me puse muy mal porque él venía para acá y era un, un cliente ya, ya veníamos hablando hace mucho. Cuestión de que, bueno, yo las la llaves mías de mi casa y la del auto las tenía juntas. Eh, mis llaves las tenía siempre conmigo, más, tenía la llave del taller y, eh, con ese manojo. Y desaparecieron las llaves. Desaparecieron, pero nunca más las pues, revolví todo. O sea, es más, cuando cerré acá la casa, que no me moví en todo el día de acá, eh, cerré la casa, guardé el auto y las llaves, las llaves desaparecieron. Hasta el día de hoy no las puedo encontrar. No sé si asociarlo al hecho que él también en la, de la moto había perdido la llave y por forzar el destino hizo una copia. La verdad que no sé. No sé si asociarlo o no, pero la verdad que hasta el día de hoy mis llaves no aparecieron. Les mando un gran abrazo y buenas noches. Bueno, les quería contar que, bueno, mi amigo Horacio lamentablemente hace dos meses que falleció. Bueno, estuve pasando una situación personal bastante bastante difícil, bueno, y se presentó en mi casa, yo estaba en la cocina, me doy vuelta y se me apareció, se me apareció de cuerpo presente, completo, y me habló de lo que me estaba pasando y que me quedara tranquila, que esa persona, que ese hombre no era para vos, y que yo siempre estoy cerca, que no me sienta sola. Muchas gracias, Héctor, por permitirme contar todos los sucesos paranormales que me han pasado. Yo soy Liliana, yo hablé en otras oportunidades, te he contado. Y gracias por no hacerme sentir mal, me hace sentir bien de poder descargar todo lo que me ha pasado. Muchísimas gracias. Un abrazo y un beso. Liliana de Garni. Hola Héctor y equipo. Mi nombre es Adrián de Congreso. Ya algunas veces ya dejé algunos audios de algunas historias que conté. Eh, esto que me pasó fue la semana pasada en una casa eh, que son unos estudios, son unas oficinas que estuve trabajando y bueno, la gente se tuvo que retirar a la hora que se terminaron, tipo 6, 7 de la tarde, no había más gente, me tuve que quedar trabajando hasta las casi una de la mañana y bueno, solo, solo en esa casa, este... bueno, el hecho que yo estaba en un piso, en un primer piso, es una casa vieja, que tiene pisos de madera, eh, muy grande es la casa, es una casa muy grande, pero funciona, hay varias oficinas, varias empresas. Eh, así que, bueno, empecé a escuchar, en un momento eh, yo estaba con la música, se me apagó la, la batería de la música y quedé solo con los ruidos propios de las herramientas mías y las cosas. Y yo escuchaba como que había alguien, pero la señora de limpieza ya se había ido. Escuchaba pasos arriba, como que corrían sillas. Bueno, viste, no le di mucha bola, seguí con lo mío. Eh, y bueno, este, al otro día se lo comenté a la señora que venía a hacer la limpieza. Y me dice, bueno, ella me constata que sí, ahí en la casa, evidentemente algo pasó en algún momento. Y alguna persona se ve que falleció de ahí y bueno, quedó el fantasma ahí de la casa y que bueno, dice que a la noche, antes había gente que se quedaba trabajando hasta altas horas de la noche, pero bueno, han tenido que no trabajar más de noche porque tienen la presencia de esta, este ente o este fantasma que, que bueno, no, en realidad no les hizo nada grave, pero bueno, medio como que escuchan que se corren las cosas, como que hay alguien... Yo en un momento sentía como que estaban, había como que se abrían unas puertas y entraba viento, como que alguien estaba soplando. Me imaginé que algo pasaba, alguna presencia extraña había en la casa. Pero bueno, eso es lo que me pasó a mí y me tocó volver a trabajar la semana pasada. 
de nuevo quedar solo y esta vez me fui con una cruz eh, por las dudas este, y bueno, y logré que la música no se me terminara porque en el momento en que me quedaba solo sin ningún tipo de sonido eh, aparecían estos ruidos raros. Bueno Héctor Equipo, muy buenos los programas, los escucho casi siempre, sigan así, vamos por el martifierro de oro, chao Te comentaba de que ayer salimos con mi familia a hacer unas compras, cerramos la puerta con llave normalmente y cuando volvimos la llave, eh, la puerta estaba trabada por dentro, no, no la podíamos abrir, mi nena tuvo que pasar por un ventiluz del baño, por una ventanita del baño, hacia adentro y fue la que sacó el pasador que estaba trabando la puerta, estaba trabada por dentro, puesto el pasador. ¿Cómo ocurrió eso? No sé. La verdad no sé. Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Mira, eh, soy Roberto de Villa Ballester, en realidad de La Barría, provincia de Buenos Aires, Loma Negra, donde estaban las cementeras. Bueno, te quiero comentar algo más que ya te he contado algunas cosas que me pasaron, sobre todo de chico. Eh, cuando mi papá falleció, yo tendría 19 años, eh, mi papá era un hombre grande, ya tenía 75 años y era eh, de la clase 27, me tuvieron de grande a mí. Y bueno, papá falleció y a mí me pasó lo siguiente, eh, yo estaba terminando la carrera de Derecho y unos días después, o unas semanas después, tenía que preparar unas materias, me costaba mucho estudiar porque había fallecido mi viejo hace poco. Y miro así, lo veo parado en el comedor de mi casa mirando. Yo estaba en el patio estudiando, memorizando o aprendiendo lo que tenía que estudiar. Y lo, me estaba mirando desde la ventana de la cocina. Lo vi patente, mirándome, como sonriéndome. Pasó. Eh, yo como no le tengo miedo a esas cosas, al rato eh, seguí estudiando. Sinceramente te digo. Eh, sigo estudiando. Eh, cuando vuelvo a levantar la mirada, lo veo afuera, mirándome, pero fue como un reflejo rápido y no lo vi más. Eh, no sé, pasaron muchas cosas luego que mi viejo falleció. Eh, mi mamá lloraba mucho, lo extrañaba mucho, mi mamá era, vivía para él y por él, entonces no encontraba razón de ser de su vida, ellos se llevaban 19 años de, de matrimonio, Tuvieron 19 años de matrimonio, perdón. Y bueno, nada, me acuerdo que un día estábamos, que yo estaba hablando con ella, porque no podía ser que esté todo el día llorando, nada, y voló, se desprendió una puerta de un placar eh, en otra habitación, cayó, que era imposible que se desprenda, como si hubiese estado enojado por, por la situación de mi mamá. Eh, también en un momento, cuando falleció mi papá, eh, un día vuelvo, entro a mi casa, abro la puerta del living de la calle y la veo que mi mamá viene caminando porque pensaba que yo no podía entrar y, y lo veo para atrás de ella y caía como copos de nieve, alguna cosa como una luz de nieve entre ellos dos así que fueron cosas muy locas que me pasaron eh, después que mi papá falleció Héctor, Mona, buenas noches, ¿cómo andan? ¿todo bien? Juan de Caballito Estoy escuchando algunas cosas eh, para la chica que está hablando que vio la sombra o la imagen blanca en la, en la habitación. Hay muchas veces las personas eh, piensan de que ven personas con eh, similares características de sus seres queridos que han fallecido por X motivo, pero no se dan cuenta que son espíritus, son egunes o kiumbas. El egun o el kiumba eh, cumple la función de... Eh, mimetizar con lo que uno desea, o sea, vos, vos querés ver a tu mamá y si te parece como si te va a aparecer un espíritu igual a tu mamá, es, es malo eso. Saludos a, a el hombre de Peugeot Gris, que acabo de cruzar ahí en Alberdi y José María Moreno. Hola, buenas noches. Para el doctor Las Heras, preguntarle eh, qué puede ser lo que me ocurrió una vez cuando tenía 11 años estaba en la iglesia escuchando la misa a la mañana con mi mamá y cuando el cura estaba dando el sermón eh, y hablaba de repente yo escuché 
eh, trompetas como celestiales, como música celestial, de serafines, de arcángeles, de ángeles. Sentí eh, algo celestial y, y empecé a ver, perdí la visión y empecé a ver este como en negativo a las personas que yo estaba de pie en la iglesia eh, junto a mi mamá y las personas que estaban adelante mío las veía todas plateadas como en negativo lo, 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 lo negro lo vemos blanco lo blanco lo vemos oscuro y bueno, le dije eh, a mi madre de la mano la agarré y le dije sacame afuera porque no me siento bien y cuando caminaba sentía que caminaba como sobre algodón está bien, puede ser que me bajó la presión pero sin embargo tuve una visión, tuve algo, quisiera saber qué me puede decir el doctor Lacera. Después mi mamá me sentó en las escalinatas del jardín de la iglesia y de a poco fui volviendo en sí. Bueno, me gustaría saber qué pudo haber sido esa experiencia. Muchas gracias. Hola Héctor, hola Radio, buenas noches a todos. Eh, mi nombre es Cristian, soy, soy de Seiza, soy un oyente automotriz diríamos, siempre lo escucho cuando estoy en el auto hasta ahora, trabajo yo tengo mi trabajo particular durante el día y a la noche, tarde noche, hago mis trabajos de electricidad particular aparte, así que en este momento estoy volviendo a drogué a ese a mi casa eh, te quiero contar una de las tantas cosas unas de las tantas cosas que nos ha pasado, yo trabajo en un corralón municipal, para que sea más cosas, más más familiar reconocerlo, un corralón municipal, donde únicamente guardamos los móviles con hidroelevadores para arreglar las luminarias públicas, la luminaria que está en la vía pública. Bueno, eh, se dan cuenta que en ese lugar, yo lo he visto, o sea, he llegado en los últimos tiempos yo a trabajar en ese lugar, en los últimos tiempos que estaban los la gendarmería en ese lugar, estaban ahí, tenían... Tenían el destacamento gendarmería, y bueno, cuando ellos desocuparon, nosotros nos tomamos posesión de, la, de, de esa mitad que quedaba de Galpón. Eh, había unos baños, abajo había calabozos, todavía estaban las, las rejas de los calabozos. Y bueno, eh, resulta que se, se empezaron a sentir cosas. Eh, eran dos galpones que daban a dos calles diferentes paralelas, pero dos calles diferentes, una daba a una ruta provincial y la otra a una calle de barrio, pero se unían en el medio, que había un portón gigante que nosotros lo manteníamos abierto para unir los dos galpones. Cuando vos, cruza, vos cruzabas del galpón que daba a la calle de barrio, al otro galpón donde antiguamente estaba Gendarmería, vos sentías un escalofrío en la espalda que era inexplicable. Y el, era aquí en los hechos que... En ese galpón nosotros guardamos las camionetas y nos ha pasado veces que llegamos a la mañana, a las 6, 7 de la mañana y las camionetas estaban prendidas. Eh, cuando el otro, a la noche eh, se apagaban todas las camionetas, el último que llegase se cerraba que estaba todo cerrado y a la mañana aparecía un, un, o una camioneta prendida o, o las luces de la camioneta prendida. Y en lo particular a mí me ha pasado que saliendo de ese baño, esos baños que nosotros, que eran los calabozos y nosotros los transformamos en baños, eh, saliendo, estábamos limpiando un móvil en medio de media tarde más o menos con mi compañero y, y, y salí silbando y salgo, dejo de silbar y del fondo del galpón ese. Eh, me contestan el silbido eh, yo seguí caminando como si no pasara nada cuando llegué a donde estaba mi compañero le digo, ¿lo escuchaste? sí, me dice, ¿no fuiste vos? no, no había sido yo entonces ahí quedó eh, en otra secuencia yo aparte de ser electricista soy soldador estaba en, el, en un galpón del mismo son, son tres galpones en realidad estaba en uno donde lo usábamos como herrería estaba soldando, estaba solo yo ese día, soldando una columna, reparando una columna de alumbrado. Y en las máscaras fotosensibles, si alguna vez alguien usó, cuando se, 
se oscurece y se aclara sola porque es fotosensible, son automáticas. En ese trayecto, en ese envión que se oscurece y se aclara, dejo de soldar y se aclara y veo una sombra, una persona como que pasa caminando delante mío. Y me levanto, pensé que era alguno de los muchachos que trabajan ahí conmigo. Me levanto la careta al rato porque seguí soldando, lo di como natural y estaba solo. Entonces dejo las dejo las máquinas de soldar, voy a la oficina, no había nadie, voy a, a, al, al otro galpón, no había nadie. Eh, al rato llega uno de los muchachos, le pregunto, me dice, no, no, recién llegué, o sea, no había nadie, ¿eh? pero yo a la sombra la vi, nadie me la contó. Y esa es una de las tantas cosas que no pasó en ese galpón. La radio está muy, pero muy buena. Eh, y bueno, muchas gracias por escuchar. En algún momento mandaré más mensajes para seguir contando historias que pasaron en los galpones municipales. Hola Héctor, ¿cómo estás? Me llamo Mauro, soy el chofer de Didi, el turno de noche. Los llevo a todos, voy escuchando la radio y todos me preguntan el dial cuál es. Quieren llegar a la casa y seguir escuchando las historias. Acabo de escuchar a un muchacho que te contó algo del gauchito Gil y no puedo dejar pasar esta oportunidad para contarte una pequeña anécdota. Mi vieja es muy devota al gauchito Gil, es, era y sigue siendo. Esto que te voy a contar me pasó hace varios años, yo creo, no sé, 10 años diría yo. Eh, me pasaba que cuando estaba en el comedor de la casa de, de ella, solo... Como mirando en perspectiva, notaba que alguien se asomaba y me miraba, ¿sí? Digamos por el rabillo del ojo, de costado, si miraba de frente, esa figura desaparecía. Me daba la impresión, alguien se asomaba, escondido, se asomaba, me miraba y cuando yo miraba, se metía, ¿no? Eh, no sé por qué, pero de costado a mí se me hacía que era el gauchito Gil. Siempre le tuve un poco de idea a las figuras de él que tenía mi madre, que tiene. Eh... Bueno, pasan los días, está mi hermana, que vivía vive ahí, pero en una construcción so, sobre la casa de mi madre, y me dice, tengo que estudiar, parar unos parciales, no te quedás por acá porque me da miedo quedarme, quedarme por acá. Y le digo, ¿por qué te da miedo? Sabes que a mí me pasa esto y esto y esto? Y le cuento exactamente lo que te estoy contando a vos. Y me dice, no me digas que vos también lo ves al gauchito Gil. Y, le, y me quedé, pero anonadado, muy sorprendido. Me dice... Le digo, sí. Le digo, pero bueno, pensé que era mi imaginación. Me dice, no, yo también lo veo. Se asoma. Cuando estás mirando para un lado, verse, verse en perspectiva que asoma la cabeza y cuando mirás se mete para adentro. Para mí es el gauchito Gil. Y le digo, para mí también. Le digo, y si somos dos, ya está, no hay dudas. Me enojo, la verdad es que me causa enojo y, y lo empiezo a insultar. Eh, no voy a repetir los insultos porque no voy a volver a cometer ese error. Lo empiezo a insultar, le empiezo a decir que se vaya, que no tiene nada que hacer ahí. Bueno, la verdad que le faltó el respeto de muchas maneras. Esa misma noche eh, se me mete en sueños, lo veo al gauchito con su vestimenta característica, ¿sí? muy grande, realmente muy grande, muy enorme, muy terrorífico, con una cara cadavérica, este chico que contó la historia hace un rato me llama la atención que dijo que San la Muerte lo protege al gauchito Gil. Bueno, la verdad es que lo que yo vi era una figura cadavérica, muy horrible, muy espeluznante, pero lo que era la vestimenta era la del gauchito, ¿sí? Y bueno, me... no digo que me cagó a trompadas, pero como que me, ator... me aterrorizó todo el sueño, me dañó de alguna manera, no recuerdo, fue hace muchos años pero me generó algo realmente muy, tra muy traumático que la verdad es que hasta el día de hoy lo recuerdo como si hubiese sido ayer. Eh, nunca más le volví a faltar el respeto. Nunca más. Pero bueno, eso es lo que me pasó. Una historia atrás de otra. Un relato más escalofriante que el anterior. Este es tu ritual radiofónico de todas las noches. Hasta las cero horas escuchás La Noche Paranormal. 
Después de 11 años de éxito nocturno en la radio, Héctor Rossi te invita a escuchar en primera persona sus propias historias paranormales, cara a cara. Y quiere que vos le cuentes la tuya en persona. Tras noche paranormal, cara a cara. Adquirí tus entradas por Platea.net, por Instagram, en arroba Héctor Locutor OK, o en la boletería del teatro. Tras noche paranormal, cara a cara. Este show es real. Mi hermano se, se pierde, se pierde y lo empezaron a buscar, no lo encontraban. Resulta que llaman a los bomberos, llaman a la policía y logran dar con mi hermano cuando empezó a amanecer lo encuentran arriba tenía una, vivíamos en una casa que estaba a la orilla de las vías y lo encuentran en una escalera que hay que antiguamente había en la orilla de las vías así y ahí lo encuentran a mi hermano agarrado de, de la escalera y lo hablaban no reaccionaba nada bueno cuando lo, esa mañana yo me, me despierto asustado porque había empezado a soñaba que veía animales sin cabeza veía gatos veía pollo así que, que estaban sin cabeza los animales y resulta que, que cuando me despierto yo orando veo un gato negro en la, en la ventana de mi dormitorio, veo un gato negro y me asusto, me levanto yo orando veo que fuera de mi casa había una ambulancia y la ambulancia me movía para todos lados resulta que con el pasar del tiempo me entero de que esa ambulancia estaba ahí por mi hermano porque mi hermano el día anterior había tocado un trabajo que era para mi mamá le habían hecho un trabajo a mi mamá, una ex novia de mi hermano, y bueno, estuvo mucho tiempo mal, me hablaba en lenguas, se sentía la noche, se sentían como si anduviera un toro arriba del techo y como que raspaba el techo que se quería meter adentro, se escuchaba que andaba afuera, la verdad, la verdad, la pasaba muy feo, y después con el tiempo me cuentan de que mi tía, cuando él lo internan en un hospital, había, había momentos en los que mi hermano empezaba a hablar en lenguas y mi tía era muy creyente y empezaba a rezar y cuando rezaba se empezaban a mover las cosas, se movía la cama, se movía la mesa de luz, en ningún momento las tocaba y cómo es. Y bueno, hasta que lo llevaron a Buenos Aires, lo trajeron acá a Buenos Aires, yo soy de Córdoba y lo trajeron acá a Buenos Aires y resulta que le habían hecho un trabajo a mi mamá, que mi hermano como no creía, fue y lo agarró con la mano y bueno, ahí le, le, el trabajo fue para él, lo agarró él, dice que esa persona, ente o alma que él tenía dentro de su cuerpo, que era el alma de un pirata de hace miles de años y bueno, hoy en día, como quien dice, está descansando dentro del cuerpo de mi hermano y mi hermano tenía que volver a hacerse, digamos como quien dice, está durmiendo y resulta que él tenía que volver a hacerse un trabajo final para que esa alma digamos, descanse en paz definitivamente, mi hermano como no cree eh, nunca volvió y le dijeron de que él iba a andar mal en el trabajo que iba a andar mal con la familia, que se iba a separar que iba a andar por malos pasos y bueno, lamentablemente hoy en día le toca vivir todas esas cosas así que bueno quería contarles esa pequeña historia de mi vida. Hola, acá voy con mi historia paranormal fue en el año 96, 95 viajé con mi pareja hasta Córdoba, muy cerca del Uritorco estábamos vacacionando en una estancia colonial y a la noche salimos así como en busca de experiencia hasta el río que quedaba ahí al toque de donde parábamos. Bueno, íbamos caminando por lo que era un camino al costado y muy divertido, hace un, un día hermoso, o sea, una noche hermosa, un clima hermoso. Y yo la venía arrimando a ella para ver qué pensaba y le digo, pero India, ¿qué pasa si aparece un extraterrestre y nos dice que nos va a llevar? Así que bueno, seguimos ahí hablando y qué sé yo, fuimos hasta el río, nos quedamos ahí contemplando la noche, unos 10 minutos, pónganle, y cuando regresábamos a mitad de camino ya casi por llegar de frente los dos vemos en el, la mitad del camino centro delante nuestro una luz enorme redonda enorme como de póngale tres metros de diámetro que nos enfocaba y ella se paró la primera que se paró fue ella yo estaba un pasito más adelante y dudé y me di vuelta como para mirarla a ella y decirle bueno acá está nos lleva, ¿qué hacemos? ¿Vamos allá? Y miré, y cuando volví a mirar de frente ya no estaba más la luz. Así que bueno, esa es mi experiencia en el, en el lugar, en La Verde, ahí en, estábamos en Córdoba. Tenían fotos con algunas lucecitas que después el casero nos contó que eran extraterrestres. Me llamo Santiago y quiero participar. Saludos, noche paranormal. Hola Héctor, Jorge de Tigre te habla. Esta historia que te voy a contar me la contó mi papá cuando yo era chico. No sé si será verdad, pero es, dice que es una historia que se cuenta en, se cuenta en corrientes. Soy oriundo de Curuzucuatiá. 
en Perú Gorría, en Curuzú Patiat, Corrientes. Se dice que un hombre hizo un pacto con el diablo y a su debido tiempo el diablo se apareció en la casa para llevarse su alma según lo pactado, ¿no? Dice que el hombre se llenó de miedo y empezó a llorar de miedo y según lo que dicen, su esposa al verlo al marido tan asustado para salvar su alma se dice que fue al dormitorio y se desnudó por completo se soltó el pelo, agarró una vela, la encendió y bueno, voy a decirlo de manera bastante decorosa, no sé posible. Según se dice, puso su vela en la vela en su, en su ano y comenzó a gatear hacia atrás. Y así llegó gateando al, a la sala, ¿no? al comedor, digamos, al living. Entonces se dice que el diablo veía a ese ser y no entendía qué era. Miraba, 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 pero no podía notar qué es lo que estaba viendo. Entonces el diablo, eh, al ver eso, supuestamente, según dicen, se asustó y se fue. Y de esa manera la mujer pudo salvar el alma de su marido. Si es verdad o no, no sé, Dios sabrá. Pero es una historia que así me la contó mi papá. Bueno, Héctor... Un abrazo, saludos, buenísimo el programa. Contanos tu historia paranormal en vivo, llamando al 11 27 84 10 73. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11 27 84 10 73. Seguimos en la noche paranormal con leyendas. ¿Qué habrá pasado en esta noche? Porque nos quedamos en La Plata y lo va a develar ella. Nuestra amiga Azul Pirenbao, bienvenida. ¿Cómo estás, Mona? Un placer, un como placer, siempre, estar aquí. Un placer aquí. que estés acá. Sí, la verdad es que sí, me, me debía también un, una pasadita por aquí por, por la noche paranormal. Nos vamos a quedar en la ciudad de La Plata, como vos bien dijiste, y vamos a hablar de uno de los edificios más conocidos de allí, de la capital bonaerense, y también de los más bonitos, de los que más llaman la atención. Y es la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Nos podemos imaginar a plena luz del día lo atiborrados que están esos pasillos de personas, de, de secretarios, de ministros, de personal, de limpieza, de seguridad, eh, muchísimo movimiento, ¿no? Muchísima vida. Pero acá en la noche de paranormal vamos a hablar de lo que ocurre por la noche, cuando ya baja el sol cuando la mayoría de los empleados se va, no todos los empleados, porque hay empleados nocturnos claramente, sobre todo de seguridad, en este lugar que está ubicado en la calle 6, entre la 51 y la 53, justo enfrente de la Plaza San Martín en La Plata, un sitio de interés para los turistas que visitan esta ciudad. La Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires comienza a construirse el 27 de noviembre de 1882. Sí, nos vamos unos años para atrás porque ya desde los inicios, desde los cimientos figurativa y literalmente empezaron a pasar cosas realmente muy llamativas, muy paranormales. Mona, se inaugura 10 años después, o sea, en 1892, pero al poco de iniciada la obra tuvieron que frenar las excavaciones porque encontraron restos óseos, encontraron esqueletos. Fue Dardo Rocha, gobernador, quien en un decreto del 16 de diciembre de 1882 pidió que investigaran estos cuerpos, estos huesos. Fueron analizados por el mismísimo Perito Moreno, quien determinó que se trataban de esqueletos de personas de la etnia Pampa o Querandíes. Es bastante curioso porque es una de las hipótesis más fuertes para explicar esta supuesta maldición de los gobernadores bonaerenses, de la que tanto se habla, que explica por qué ninguno de los gobernadores de la provincia de Buenos Aires llegó jamás en la historia de Argentina a ser presidente de la nación. La maldición. La Azul. maldición de quien pisa esa casa de gobierno Totalmente. como gobernador. Bueno, eh, como encontraron tantos esqueletos, tantos cuerpos, se determinó que allí había en realidad un antiguo cementerio. Parece que eh, los pasillos de esta construcción de este edificio están siendo el escenario desde ya hace mucho tiempo de distintos relatos paranormales. Bueno, todo pasa en general cuando el reloj marca las 10 de la noche, las 22 horas. 
toda esa caterva de gente que durante el día inunda los pasillos, se va, no queda casi nadie en la gobernación, salvo los efectivos policiales y el personal de limpieza. Uno de los relatos sucede una noche pasada a las cero horas en el puesto de control de la entrada que conduce a un salón que se llama el Salón de los Acuerdos y al despacho del gobernador. Esto queda en el primer piso del edificio. Había dos policías que estaban realizando el cambio de turno y en ese momento uno de los efectivos dice escuchar una risa, una risa de una niña, una risa infantil. Se lo comenta a su compañero y el compañero le dice, sí, yo también estoy escuchando la misma risa de niña. Claro, estaban confundidos, le llama mucho la atención esto y se pregunta, bueno, ¿qué puede estar haciendo una niña a las 12 de la noche en la gobernación bonaerense? ¿Se habrá perdido y entró por alguno de los pasillos? ¿Se le habrá olvidado a alguien? ¿Es la hija de alguien? Y, y quedó ahí. La risa se escuchaba cada vez más fuerte y más cerca y terminó llevando a los policías a empezar a abrir las puertas y a revisar cada habitación a ver dónde estaba esta niña. Ellos observan de espaldas a una nena chiquita vestida de blanco saltando por el hall y que poco a poco se dirigía al patio de las palmeras. La gobernación bonaerense también tiene un patio de las palmeras como la Casa Rosada. Ambos deciden bajar a corroborar si en primer lugar lo que estaban mirando era cierto, ¿no? En serio, había una nena en la gobernación. Y bueno, en segundo lugar, determinar de dónde había salido, hija de quién era. Bueno, el escalofrío, mona, que sintieron por la espalda al llegar y al no encontrar a nadie. La nena había desaparecido. desaparecido. Sí. Impresionante. Sí, de los rastro. dos afirmaron haber escuchado esa risa claro. de la nena efectivamente ahí en el patio. Pero además en ningún momento se hicieron la pregunta de mmm, es una risa espectral. No, no, era una risa de una nena. absolutamente nítida. Claro. claro, era una nena. Ay, mira una nena, vamos a ver esta chiquita, ayudarla, de dónde salió, si está perdida, si está buscando a alguien. Bueno, este fantasma de la niña, este espectro de la niña vestida de blanco en la gobernación monaerense se vuelve a repetir y de hecho empieza a circular esta historia, este relato entre los empleados de la gobernación. El martes 13 de septiembre del 2016, día nublado, medio con tormentas, cuando se empieza a levantar ese viento fuerte que ya anuncia el chaparrón, provocan cerca del mediodía en el edificio de la gobernación, un apagón total. Se corta la luz. Punto. Imagínate, un edificio enorme hizo que todo quedase a oscuras y todo empieza con una foto, una de esas que uno saca con el celular, así como, ¿quién no quiere la casual, cosa? Casual, ¿no? Es casual. La manda al grupo de WhatsApp, una de las empleadas de, de limpieza, para compartir con, con sus amigos. Y con el epígrafe, che, miren, se cortó la luz en la gobernación. Nadie pensó que por fin una empleada con la cámara de su celular iba a sacar la primera y única foto de esta nena de vestido blanco que deambula por la gobernación. Y los invito a todos los oyentes de la noche a buscar la imagen en Google que se hizo viral del año 2016. Es una foto literal sacada con el celular que se puede ver la imagen de la niña en un rincón con vestidito blanco. Bueno, no es la única historia igualmente la de la niña. Hay un testimonio que cuenta que hay una habitación de, donde duermen los policías, los guardias de seguridad en sus descansos de turno, donde hay sonidos extraños. Es un cuarto que está ubicado al lado de una vieja sastrería, como la sastrería oficial de la gobernación, algo histórico, y lo cierto es que el sastre parece que va de día a trabajar a este lugar, pero en la madrugada no hay nadie. No. En la madrugada, sin embargo, se escucha el ruido de la máquina de coser. Imagínate, en un edificio público... Retumba todo, me imagino, ¿no? Retumba, ay, sí, por Dios. Primero que lo escuchas, aunque sea grande, el eco, la reverberancia se hace sentir. Y además... Uno tiene anotado quién entró, quién salió, a qué hora, por razones Todo de seguridad. Todo registrado, totalmente. Y ellos saben perfectamente que a esa hora de la madrugada no hay, ni, no hay nadie en la sastrería usando la máquina de coser y aún así se escucha ese ruido. 
Hace un ratito hablamos del Salón de los Acuerdos. Es una sala allí, en la gobernación bonaerense. Hay un hecho perturbador que cuentan que con frecuencia ocurre allí, que parece que al entrar a esta habitación nos encontramos con una puerta, todo imagínate histórico, ¿no? de, de madera y de vidrio, que conduce a un pasillo alfombrado donde en sus paredes están colgados todos los retratos de quienes fueron los gobernadores bonaerenses durante toda la historia argentina. Bueno, acá en este lugar hay gente que cuenta que más de una vez se ha visto cruzar una figura de una persona a la cual nunca se le pudo ver el rostro. O sea, donde se exponen todos los rostros de los gobernadores bonaerenses hay un espectro que no se deja ver la cara. Pero parece que la habitación más escalofriante de toda esta construcción, de toda la gobernación de la provincia de Buenos Aires, no es ni el salón de los acuerdos, ni la sastrería, ni los patios y jardines donde se ha visto correr a esta niñita de vestido blanco, sino que es el altillo del edificio, la parte más alta de la gobernación. Está ubicado en el último piso, el lugar sin lugar a dudas, más descuidado en términos de refacciones y de remodelaciones, incluso quizás hasta de limpieza, y eso le agrega un aire tenebroso al lugar de día o de noche, sobre todo de noche. Pocos son los que se animan a ir solos a este lugar y por eso no hay demasiados testimonios al respecto de lo que pasa ahí, porque solo los valientes se atreven a entrar. Muchos hechos paranormales, muchos testimonios, muchas historias y quizás también este contraste tan interesante que se da entre un edificio que es uno de día con todo el movimiento y el ajetreo político y otro completamente diferente de noche. La gente dice que después de las 10 de la noche en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, Suceden cosas paranormales. Ahí deja la inquietud en esta noche Azul Birenbaum. Azul, para, como siempre, sugerencias de los oyentes que te escuchan, que proponen una provincia o una leyenda, ¿a dónde te escriben? Me escriben en arroba azulbiren, ese es mi Instagram, allí Recibo todo tipo de mensajes, desde recomendaciones, si quieren volver a escuchar alguna historia. Eh, incluso los domingos aquí recomendamos literatura paranormal. Así que si me quieren recomendar algún libro, algún manga, algún cómic de literatura paranormal o de literatura de terror, estoy absolutamente feliz de recibir sus recomendaciones. Yo también aprendo mucho de lo que es la historia de las provincias y de distintos rincones de la República Argentina y bueno, también se va fortaleciendo la comunidad paranormal arroba Zulviren en Instagram Hasta la próxima Chao Mona, gracias Llegó el momento Subí el volumen Acomodate en el sillón O tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rossi Relata La historia central de la noche paranormal Esta es La historia real de La bruja entre los árboles En primera persona Hay ciertas cosas Que reviven viejas heridas en el alma Hace poco estaba viendo películas de terror Vi esa llamada bruja Y volvieron a mí horribles memorias Yo soy de Formosa Hace más de 40 años pasó algo que les quiero contar. Por aquellos años tenía yo una chacra. Me acuerdo que una crecida casi me dejó sin nada. Tuvimos que mudar las pocas cosas que pudimos salvar a las tierras de mi suegro. Allí pudimos empezar de nuevo. Además nos regaló animales para levantar cabeza más rápido. Eso no fue el problema. Es que aquel nuevo comienzo fue un capítulo oscuro. Nada más llegar, nos contaron a mi señora y a mí que la crecida en esa zona había alcanzado la parte antigua del cementerio. Muchos estaban asustados, pero nadie nos decía la razón. Al que pude sacarle respuesta fue a un señor que una tarde me vino a comprar frutas. El agua levantó las tumbas sin nombre. Se dice que por ahí andaban cosas malas. Ruego a Dios que esto no sea verdad. 
No quisimos creer en aquello tan supersticioso. Pero ¿qué le íbamos a decir? No quise ofenderlo y perder un cliente. Poco a poco fueron sumándose otros a dicho temor. Un jueves temprano le hice una broma a una señora que compró un montón de ajo. Así no va a querer besarla a su marido, doña. Pero muy seria me dijo... Si lo cuelgo en mi puerta, la bruja no tocará a mis nietos. Muchos años me costó volver a comer ajo después de esto. La escena que voy a describir yo no la vi, pero el comisario me la contó. Algo terrible le pasó a esa señora una semana después. Esto me dijo el comisario. Si hubiese visto lo que yo, buen señor, corrimos con mis hombres al ser alertados de alaridos que venían de esa vivienda. Jesús bendito. Estaban todos por parte, todos macheteados. Los nenes, la esposa, el padre. La abuela estaba tirada al fondo, en el corral de los chanchos. Estaba loca. Hablaba sin sentido, masticaba ajo, mucho ajo. También pasó con tres peones en una propiedad a cinco cuadras de donde vivíamos. Vino uno de ellos a comprar leche y me contó. El patrón no nos cree. La vimos en los altos patizales. Caminaba con un palo, estaba encorvada. Tenía mirada satánica. En cualquier momento la matamos antes de que nos lleve. Al otro día, yo vi el humo saliendo de entre los campos donde ellos labraban. Yo di aviso y fui de los que quiso ayudar, pero vi que nada podíamos hacer cuando sacaban esos tres cuerpos carbonizados. Creo yo que habrán querido quemar la guarida de la bruja y eso salió terriblemente mal. Los chicos comenzaron a desaparecer a finales de julio. Primero fue el único hijo de los Zárate. Día y medio lo buscamos. Lo único que hallamos fue un montón de pelo, dientes y tela de la ropa de él. El pobre padre sucumbió a la demencia. Sin cesar, seguía buscando a su hijo por los montes. Hasta cuando su familia se fue, él se negó rotundamente a dejar la zona, incluso años después. Solía vérselo barbudo, flaco, llorando por su hijo en la espesura. Jamás fue encontrado. Pero en esa temporada me resonó más esta otra desaparición. Era una nena, hija de tres años, de una familia acomodada. Varios testigos afirmaron verla de la mano de esa señora, que caminaba con bastón, tenía vestido negro y pelo canoso. Como en otras ocasiones participé yo en la búsqueda. Juro que la alcanzamos a ver una vez que caía el sol, a paso lento, metiéndose entre los árboles con ese andar torpe y desviado. Don César largó a los perros tras ella. Aquello fue un error. Hubo un silencio. Después vimos a los perros venir enloquecidos. Feroces atacaban como para matarnos. Eran ellos o nosotros. Después de ejecutarlos a tiros, nos metimos en los árboles. Encontramos una especie de construcción con ramas, comida en mal estado, una muñeca y una coleta para el pelo. Tomamos la dura decisión de acampar allí. La nena podía estar cerca. Hicimos fogata. A eso de las dos de la madrugada, nos despertamos por gritos aterradores. Una cosa parecía estar saltando de rama en rama en los árboles que teníamos arriba. Nuestro fuego estaba apagado, no podíamos encender nada. Fósforos, candiles, nada. Estábamos en la más absoluta oscuridad. De pronto, empezó a llover. Sentimos algo que nos caía encima. Pensamos que eran ramas. Nos cubrimos con lo que teníamos. Los gritos fueron cesando de a poco, pero uno de los que nos acompañaba elevó otro alarido con la salida del sol. Fue el primero en despertar y ver que era eso que nos había estado lloviendo encima. Putrefactas partes de cadáveres. El cementerio estaba a kilómetros. Explícame cómo carajo puede pasar eso si no fue obra del diablo. Rendidos, volvimos sin haber encontrado a la niña, pero a la bruja sí que la vimos. Lo terrible es que ninguno hizo nada. Pasamos junto a ella, sin querer hacer algo. Parada, junto a un tronco muerto, la bruja sin dientes reía. Tenía los ojos desviados, arrugas como serpientes recorrían todo su diabólico rostro. El pelo gris estaba sucio, lleno de tierra, hojas y ramas. Se estaba burlando de nosotros. Movía los dedos raquíticos. En la mano izquierda tenía un fémur humano que agitaba en el aire. Imagínate lo difícil de contar todo esto y que te crean. Solo dijimos que no la hallamos. Pero era más que obvio que estábamos marcados, traumatizados. 
El comisario que guiaba la comitiva se terminó suicidando bebiendo veneno. Yo por poco pierdo los estribos. Las noches eran terribles. Cada ruido me hacía pensar en la maldita bruja. Despertaba lleno de sudor y lloriqueando como infante. Por suerte... El amor de mi esposa me ayudó a recuperarme. Lo que sí puedo asegurar es que existen destinos peores que la muerte. Hay mil y una versiones. Primero están los que dicen que fueron malvados y envidiosos, que deseaban comprar a precio irrisorio las tierras. Otros dicen que fue realmente la bruja. Esto es lo que pasó. En la puerta de aquella familia aparecieron un día pedazos de huesos y un monio sucio, lleno de tierra, parecido al que usaba la nena. Eran otros tiempos. Los restos no pudieron identificarse. La familia terminó abandonando sus tierras. Cuentan que la madre quedó loca y el padre murió de borrachera. La bruja pronto dejó de aparecer. Se dice que una docena de sacerdotes vinieron de Buenos Aires. Recorriendo el paraje a caballo, iban clavando cruces de plata, imbuidas en agua bendita, en distintas zonas. Jamás volvió a tenerse registro de aquella presencia del mal, pero tampoco de los niños. Sobre la identidad de la supuesta bruja hay un montón de versiones. La más oscura cuenta que a inicios de 1900 vivía esta señora que llevaba el pan a su mesa mediante actos de adivinación, pociones y cosas por el estilo. Sectores más conservadores no miraban esto con buenos ojos y un día la pobre señora apareció muerta a golpes. Quizá la hayan enterrado ahí, en una tumba sin nombre. La inundación devolvió sus restos, su alma maldita venida del infierno. ¡Ey! No pasa siempre, pero hasta el día de hoy la alcanzo a ver en la oscuridad de mis sueños. La veo por los parajes del monte caminando encorvada, rengueando, apoyada en el palo. Sonríe, seguramente contenta, por las almas que se llevó. Esa maldita... La bruja entre los árboles. Esta historia es real. Después de 11 años de éxito nocturno en la radio, Héctor Rossi te invita a escuchar en primera persona sus propias historias paranormales, cara a cara. Y quiere que vos le cuentes la tuya en persona, tras noche paranormal, cara a cara. Adquirí tus entradas por Plateanet, por Instagram, en arroba Héctor Locutor OK, o en la boletería del teatro, tras noche paranormal, cara a cara. Este show es real. Una historia atrás de otra. Un relato más escalofriante que el anterior. Este es tu ritual radiofónico de todas las noches. Hasta las cero horas escuchás La Noche Paranormal. 11 27 84 1073. Escribí la palabra vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia y envíala al 11 27 84 1073. Hola Héctor, ¿cómo andás? Me llamo Matías, soy de Río Negro, quiero participar por el libro y quiero contar mi historia. Esto fue hace muchos años, yo tendría unos 15 aproximadamente. Estábamos viajando con mis papás en el mismo auto, volvíamos de casa de un cumple de 15 en invierno, eran 3, 4 de la madrugada. En el sector de ruta por donde vivimos eh, está lleno de chacras y hay entradas. Recuerdo que vi del lado del acompañante trasero eh, un nene, no sé si tendría entre 2 3 años, caminando sobre la, su banquina de la ruta. Lo que más me extrañó es que era el color de piel, color papel blanco. Eh, andaba descalzo, llevó una mochilita y sin remera. La cara no, no la mostraba, se lo veía todo difuminado negro. Y les avisé a mi papá para que vieran también, no sea el único. Mi papá puso la luz alta y alcanzamos a verlo cuando se metió una, una de las entradas y se perdió en la oscuridad. Eh, esa noche me acuerdo que quedamos muy sorprendidos y asustados porque los tres lo, lo pudimos ver. Héctor, quiero contar mi historia. Esto pasó hace años. En el momento en el que tenía nueve años, en mi casa ocurrían cosas paranormales. Mi mamá estaba buscando unos papeles al fondo de casa. Estaba sola en el fondo. Estaba sentada, agachada. Dice que se le paró un hombre al lado. Un hombre delgado, todo de negro. Cuando lo vio, se cortó la luz en el fondo de casa. Llamamos a mi papá. Ella llamó a mi papá porque le dijo que vio un hombre. Cuando mi padre fue a fijarse, ese hombre desapareció. Esa misma noche cuando me fui a dormir Yo lo vi Cuando estaba durmiendo Del lado del comedor Parado Mirándonos a nosotros, a mis hermanos y a mí Me volví a dormir Soy Sofía, esta es una de mis historias Quiero contarles Que cuando estaba en un hogar de monja 
Nos tocó limpiar el piso de arriba, me tocó limpiar a mí con una chica más. Nos empezaron a apagar las luces, se empezaron a abrir los roperos. Y esa mañana yo vi un niño traspasar la pared. Nadie me creyó, yo misma lo vi. Me castigaron por decir que mentía. En ese lugar había un jardín antes donde murieron varios chicos. Antes ese jardín era un campo. Todas estas historias son verdaderas. Hola, buenas noches. Sabes que yo en la casa de mi abuela también tengo una sombra que pasa sobre las ventanas de mi cuarto. Y sabes que todas, todas las noches pasa. Un saludito para Héctor. Gracias. Buenas noches. Hola Héctor y Paranormales, soy Santiago de Florencio Varela. Mi historia transcurrió en la casa de mi abuela. Ella, en su patio de atrás, tiene como un tipo de santuario donde le deja flores a su mamá. Cuando nos dirigimos a ese lugar para cambiarle las flores, encontramos una invitación a un cumpleaños de hace muchos años que marcaba la fecha en la que estábamos ese día. Nos quedamos sorprendidos. Creemos que fue un mensaje. Hay más historias. Héctor Equipo, buenas noches. Te cuento una situación que la viví el miércoles pasado. Me mudé en el barrio de Urquiza hace ya casi dos meses y desde entonces me empezaron a aparecer trabas en mi vida que nunca antes me habían sucedido. Y, pero desde solicitar la conexión de internet y, y que no sucediera y que me prometen que me llaman y que no sucede, bueno. Tal es así que un día conversando con la, la portera me dice, la encargada, perdón, perdón a todos los encargados, la encargada me dice eh, que conoce una mujer que es vidente natural y que vivía a la vuelta justo del departamento donde yo vivo, justo a la calle paralela. Bueno, quiero, le dije, y me consigue el teléfono de la señora y la contacto. Al día siguiente la contacto y el miércoles pasado, fue cuando la contacto y me dice, venite hoy a las 5 de la tarde y te hago una, una lectura, me dijo, una sanación, decía ella, una sanación. Bueno, sí, son la, las 4 y media. Yo me había acostado a dormir una siesta, me levanto, la luz cortada del, del departamento. Y yo dije, mmm, ya se empiezan a manifestar las fuerzas eh, oscuras. Entonces agarro y yo necesitaba, bueno, luz porque quería hacer una, entrar al home banking por el celular. Así que me crucé hasta una cafetería, me conecto a la red de, de internet para abrir la, la aplicación y la aplicación no andaba, no andaba. Se, se bloqueaba, quedaba tildada, digamos, en términos antiguos, eh, la pantalla congelada. Digo, no puede ser, digo, no puede ser, claro, es plata, la plata es energía, las gentes oscuras se, se, se alimentan de energía. Y entonces agarro, reinicio el celular y vuelvo a ingresar y de vuelta se vuelve a congelar la pantalla. Y digo, no puede ser, y se hacía a las 5 de la tarde, yo ya tenía que estar en la casa de la señora. Cuestión que... Dije, no puede ser, esto es la, la última manifestación que están haciendo para que yo no vaya a esa sesión. Y, y hasta que agarró, enganchó, digamos, y pude hacer la transferencia que, que quería hacer en la aplicación. Cuando llego al departamento, la señora me atiende, bueno, subo al departamento y había un altar, qué sé yo, y ella estaba con la Biblia y un crucifijo. Me empieza a comentar cómo iba a ser la situación, bueno, me hace su sanación, que me decía, yo sano a través de de la palabra de Jesucristo, me decía, termina de hacer lo que ella dijo y me dice, ¿querés un café? Bueno, le digo yo, no, pero me, era raro, pero bueno, vamos a tomar. Porque no, la señora era bastante agradable. Y estamos tomando el café y, y de repente tocan el timbre. Y la mujer me mira y me dice, qué raro, no escucho a nadie. No, no estaba esperando a nadie. Se levanta, tiene el portero, hola, hola, nada. Cuelga, de vuelta al timbre. Levanta de nuevo el portero, hola, hola, nada. Y dice, bueno, será la puerta. Va a la puerta y le dice, hola, Betty, sos vos. Y nombraba a la vecina. Sos vos, sos vos. Y dice, ¿quién es? ¿Quién es? Y de vuelta al timbre. Abre la puerta, la señora, no había nadie. La mujer se queda y yo me quedé, dije, la gran siete. Me quedo con... Y dice la mujer, salgan de acá, qué sé yo. Y empieza a decir un conjuro ahí. Y me dice, ahí está. Ahí se están yendo, dice, los que se estaban acosando. Héctor, y paranormales, soy Marcelo de Quilmes. Hace años estaba de novio con mi señora. Me acosté un día de mucho calor. Yo dormía en la habitación que era de mi suegra, que estaba separada de la de mi suegro. Me desperté ahogado al abrir los ojos. Había una persona que estaba ahí muy avejentada, de pelo largo, barba blanca. Me estaba acordando que yo me lo quería sacar de encima. La sensación era como un algodón mojado adentro de la boca. Se formó una nube... 
Salgo todo apurado de la pieza, le cuento a mi suegra y a mi novia. Se me rieron. Al tiempo vamos a lo de mi suegro a sacar la billetera. Él tenía una estampita de la persona, que era un santo. Le conté lo que me había sucedido. Se me rió y me contó que era su guía, que él estudiaba magia negra. Y que le había hecho un trabajo a mi suegra, estaban separados, para que ella no tuviera pareja. Lamentablemente me tocó a mí vivir la experiencia. Soy Marcelo de Quilmes y esta historia es real. Hola Héctor, buenas noches, ¿todo bien? Sabes que te quería contar mi historia? Que estábamos un día en una habitación de un amigo, al lado de su casa, tenía un cuartito. Y estábamos charlando y de repente vimos que se prendió la radio. Era esas radios más viejas que las que tienen cassette. Y bueno, y cuando nos quisimos dar cuenta, eh, vimos que estaba desenchufada. Así que no la podíamos creer. Fue, fueron unos segunditos que se prendió la radio y se volvió a apagar. Y después mi amigo me terminó contando de que, de que ahí en esa casa había fallecido un, vie, un viejito y parecía que andaba ahí circulando. Bueno, esa es mi historia, te quería contar. Un saludo desde General Roca. 11 27 84 1073 historias verdaderas, estamos en vivo hasta las 12 de la noche. Hola Héctor, buenas noches, soy César de Salta la Linda. Bueno, cuento mi historia. Yo tengo mi hija ya de 11 años. Yo vivía con mi ex señora en la casa de mi ex suegra. Cuando mi hija era bebé, yo soñaba que en un modular siempre me apareció una mujer petiza, una especie de duende, pero muy bonita de cara y bien pintada, y me miraba y se reía. Yo entre sueños le decía que mi hija no. Y más se me reía. Mi ex señora me escuchaba hablar entre sueños. Mi ex mujer, por supuesto, dudaba y me preguntaba con quién soñaba. Estaba celosa. Me decía que yo andaba con otra mujer. Le dije la verdad de lo que soñaba. Y bueno, justo mi hija se enferma. Se empachó. Aquí en el norte hay muchas mujeres grandes que curan el empacho y creen mucho en esto. La llevamos a una señora para que la curara. En eso yo le cuento a esta señora... Y me dice que no era curandera, pero que de todas formas yo pusiera un platillo con sal gruesa donde esa duenda se me aparecía. Era un modular. Le hice caso. A la noche mientras dormíamos escuchábamos cómo los granos de sal reventaban por todos lados. Desde ese día no volví a soñar más con esa petiza. Creer o reventar. Muy bueno el programa. Soy César de Salta. Hola Héctor, buenas noches, Jorge de Villarreal. Te llamo para contarte una historia de una persona que se ahorcó. Esto pasó el 19 de noviembre, el día después, me acuerdo la fecha porque fue después del cumpleaños de mi mamá, esto fue en Villarreal. Estábamos durmiendo con mi hermano en ese tiempo, los dos solteros, y tipo 6 de la mañana empezamos a escuchar unos gritos desesperados. Y bueno, nos asomamos a la puerta y vemos que los gritos venían de la... De la vereda de enfrente, de la casa de enfrente. Primero no se escuchaba bien qué era lo que decían, pero después se empezó a escuchar que decía ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, esa soma de arriba, de la casa de arriba de esta persona, de este vecino, y nos dice, se ahorcó mi cuñado. Ah, bueno. Esta persona tenía, se llamaba Héctor también, tenía 55 años, y le dijo a la mujer, salió a las 6 de la mañana, Saludó a la mujer, le dijo, me voy a trabajar. Se fue caminando, como siempre, para la esquina que da para el lado de la avenida Beiró. Y tipo seis y cuarto salió la mujer a caminar a la plaza, como lo hacía siempre. Cuando volvió, encontró al marido ahorcado que colgaba de, de la parra. Se había ahorcado con una soga que había ido a comprar el día anterior. O sea, había preparado todo para ahorcarse a la mañana cuando la mujer se iba a caminar. Él llegó a la esquina, se ve que pegó la vuelta, esperó que se salga la mujer y bueno, cuando se fue la mujer, se fue, preparó todo y se ahorcó de una manera muy loca, ¿no? Eran tres hermanos y los tres hermanos se suicidaron. No sé, cosa del destino o patología. Bueno, abrazo grande, la radio excepcional. Héctor, soy Laura de Mendoza. Estuve escuchando algunas historias de los tres golpes y te cuento, yo hace un par de años estaba sola en mi casa. Estaba preparándome porque estaba por salir con amigos. De repente se me apagó el televisor solo. Después de eso escuché tres golpes en la ventana de mi casa. Te juro, me asusté muchísimo. Revisé todo y no había nada. Me pasaron a buscar y esa noche tuve un accidente automovilístico. No sé por qué, pero lo relaciono siempre con esos golpes que escuché. Como un aviso... Una advertencia. Muy bueno el programa. Mi historia es 
Regal. Hola Héctor, ¿cómo te va? Quería contarte algo, que me, un hecho paranormal que me pasó. Soy Luis de Rosario, Santa Fe. Bueno, quería contarte que me voy a levantar a estar en mi casa. Me voy a levantar para ir al baño y veo una mujer, o sea, veo una señora que estaba sentada en, en, en los pies de la cama. Un, ¿Cómo es? Toda de blanco y con el cabello negro que le llegaba hasta la cola y en B. Era un cabello que iba en B hasta la cola. Y me levanto y le bueno... Y la veo ahí sentada, me acuesto, me acuesto de nuevo y, o sea, digo, la puta madre. Y, y miro para abajo y vuelvo a mirar y no estaba más. Bueno, quería saber qué, qué significa eso. Hola Héctor, buenas noches. Mi nombre es Alejo y esta historia o experiencia paranormal me ocurrió a mí. La verdad no recuerdo la fecha, solo recuerdo que era invierno. Vivíamos con mi familia en la casa donde aún en la actualidad habitamos. Pero la casa... Con el paso de los años, tuvo refacciones y hoy día, donde es la cocina de mi madre, antes era mi habitación y de mi hermano menor. Esta historia se remonta a mis 10 años aproximadamente. Era una noche de invierno. Yo dormía plácidamente en mi cama y la luz de la calle siempre daba a la ventana de mi habitación. Por lo general, yo dormía solo, ya que mi hermano dormía con mis padres. En el transcurso de la madrugada, no recuerdo la hora, la cuestión es que, despierto, y al lado de mi cama, teníamos un placard que estaba en construcción. Esto quiere decir que no tenía puerta alguna el mismo. Con este dato mencionado, la luz de la calle que daba mi ventana alumbraba tenuemente la habitación. Yo generalmente trataba de dormir dándole la espalda al placard porque no le encuentro una explicación, pero me daba miedo. Cuestión que me despierto, abro los ojos, miro hacia el lado del placar y puedo ver una silueta que era igual a la fisonomía de mi tío, pero este estaba sin cabeza. Pude reconocer que era mi tío, ya que esta silueta sin cabeza usaba la misma ropa con la cual yo veía a mi tío usarla habitualmente. Automáticamente me asusto, corro a la habitación de mi madre explicándole la situación. Mi madre sí me cree y deja que duerma con ellos esa noche. No sé por qué, pero no fue la última vez que vi un familiar sin cabeza. Es una historia que me eriza la piel al contarla y un frío horrible sube desde mis pies y recorre todo mi cuerpo. Sigo sin saber por qué, pero sé que yo lo vi y me dio un profundo miedo. En la actualidad me atormentan mucho las parálisis de sueño. En ellas también puedo visualizar personas. En una oportunidad pude ver a mi abuela socorriéndome de esa parálisis cuando en realidad ella no estaba para poder ayudarme, ya que dormía en otro lado y así muchas perturbadoras para contar. Espero les haya gustado. Si les interesa saber, tengo muchas más historias. Gracias por el programa. Hola, sí, bueno, buenas noches. Conrado de San Isidro. Y bueno, la historia es que mamá de mi suegro está enferma. Él no la veía hace muchísimos años, media rara. Ella como que lo abandonó cuando él era chico, lo regaló, algo así. Cuestión de que estaba enferma, la avisan los hermanos. Estaba internada, que se estaba por morir, y viste, estaba mal. Daban para que vaya y era Mendoza, la casa de San Isidro. Pasan uno o dos días y decidiendo cuándo van, cuándo no van, qué sé yo, con mi suegra. Cuestión que deciden ir al otro día para salir a la, a la noche. En la noche anterior nosotros teníamos una bebé y vivíamos con el departamento chico. Cuestión de que bajo, mi señora me dice hacerle la leche. Yo bajaba, siempre hacía la leche a la madrugada de la nena. Y cuando voy a bajar la escalera, esto me pasó siempre. Que siento cuando hay algo. Y Sentí que estaba la señora ahí. Es más, no solo lo sentí, sino como que la vi sin verla. Sabía cómo era el rasgo de la cara, el pelo, todo. Y sabía que no era buena, no era una señora buena, era mala. Y no quise bajar, le dije a mi señora, no, vos estás jodiendo, qué sé yo, estás flayando. Me dijo, le cuestión, bajó ella. Me quedé con eso, viajamos. Yo la acompañé, manejamos un rato él, un rato yo. En el camino pinchamos la rueda, la cambio. En la proximidad había una gomería en el medio de la nada. Vamos, mientras tanto mi señora hablaba con las primas, qué sé yo, a ver cómo estaba la señora, que es la abuela de ella. Llevo la cubierta, estoy con mi suegra en la gomería y salgo para afuera, con un patio trasero, miraba los árboles. Entonces, estaba, estaba yo, había llovido y estaba a punto de largarse otra vez, había cortado. Estaba largando una tormenta y de la nada me vino, me voy corriendo al auto y mi señora estaba hablando con la prima y la hago que baja el vidrio, pará, que estoy hablando, me dice, qué sé yo. Bueno, la puedo hablar antes de que siga hablando por teléfono y le digo, creció tu abuela, pasaron 
no sé, un minuto porque ella estaba esperando a la otra que estaba hablando, o sea, estaba esperando en el teléfono y se pone a hablar con Sandra, con la prima y le dice que acababa de fallecer la abuela. Y así es la mamá de mi suegro. Bueno, mi señora me dice que cómo sabía, qué sé yo, esto que lo otro. Le digo, yo te dije que la vi a la señora y bueno, nada. Cuando llegamos a Mendoza, yo le dije cómo era, se la describí tal cual, no me olvido más. Y cuando me arrimo al cajón, era la señora. Bueno, eso me pasa de chico. Abducciones. Visitantes de dormitorio. Recuerdos del pasado. Parálisis del sueño. Tus miedos más profundos. Tus historias más perturbadoras. Se viven acá en la pop. La noche paranormal. Once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres. Che, hoy nos quedamos sin tiempo. Gracias por acompañarnos. Mañana volvemos a las nueve de la noche con otra noche paranormal. ¿Quién llegó a las doce de la noche con nosotros? ¿Estuvieron o escucharon el, o vieron el partido? O las dos cosas. Once veintisiete ochenta y cuatro uno cero siete tres. Me pueden escribir por inbox de Instagram, arroba Héctor Locutor OK y arroba Héctor Locutor OK. Acordate, el 6 de julio te veo en el Picadilly. El 7 de julio te veo en San Isidro. Toda la información está en mi Instagram, Héctor Locutor OK. Mañana volvemos. Sí, somos muchos.